ভালোবাসার বাংলাদেশ যার ভালোবাসার গল্পটি আসলে আজকে আপনি আমি আমরা সবাই মিলে যার ভালোবাসার গল্পটি শুনবো আপনার কি অবস্থা কোথায় আছেন কেমন আছেন কি করছেন আপনার এই উইকেন্ড এর প্ল্যানটা কি আপনার যদি কোন ভালোবাসার গল্প থেকে থাকে আমি সব সময় বলি যেটা শুধু ইম্পর্টেন্ট না যে ভালোবাসার গল্পটা আপনার একটা ব্যক্তির সাথে হতে হবে মানে একটা পার্টিকুলার প্রিয়তম বা প্রিয়তমার সাথে হতে হবে ব্যাপারটা একদমই তাই নয় বা ভালোবাসাটা কিন্তু আপনার মায়ের সঙ্গে আপনার বাচ্চার সঙ্গে আপনার বোনের সঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমিকার সঙ্গে যে কোনো মানুষের সঙ্গে অথবা বন্ধুর সঙ্গে অথবা কোনো অবজেক্টের সঙ্গেও হলে সেটা হতে পারে ঠিক আছে তো আপনার এই ভালোবাসার গল্পটি আপনি আমাদের কাছে লিখে পাঠাতে পারেন লিখে পাঠানোর ওয়েটা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি চাইলে আমাদের ঢাকায় ফেমিজ অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি আছে জিরো এখানে গিয়ে আপনার ভালোবাসা গল্পটি ছোট্ট করে একদম ছোট্ট করে সামারাইজ করে লিখে অথবা ভয়েস রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আপনার ভালোবাসা গল্পটা আমরা পেয়ে যাব এবং আপনি চাইলে আমাদেরকে টেক্সট করতে পারেন আপনার সেল ফোনে টেক্সট অপশন যাবেন গিয়ে টাইপ করবেন জি ইউ আর ইউ গুরু দেন স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার ফোন নাম্বার যেটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার ফোন নাম্বার লিখে পাঠিয়ে দেবেন জিরো ওয়ান রাজীব তালুকদার আছে চট্টগ্রাম থেকে আছে হাই হাও আর ইউ ঢাকা থেকে আছে আপাতত ঢাকা এফম থেকে আছে আপনার কি অবস্থা ভেরি গুড আপনার কি অবস্থা কোথায় আছেন চট্টগ্রামের কোথায় আছেন কি করছেন বলেন তো চট্টগ্রামে যাওয়ার এত শখ হলো মানে তারপর কিভাবে কিভাবে যেন প্ল্যান এক্সিকিউট করা গেল না এই প্রথমবার মেসেজ করলাম আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুদ বলেছে হ্যালো এবং আপনার প্রথম কমেন্ট এম পড়ে দিলাম আপনি কিন্তু চাইলে এখন যারা যারা টিউন ইন করে শুনছেন মানে এফ এম ডিউলের মাধ্যমে যারা যারা শুনছেন রেডিওতে টিউন ইন করে তাদেরকে বলতে যাচ্ছে আপনি কিন্তু চাইলে আপনি এই প্রোগ্রামটা লাইভ দেখতে পারবেন লাইভ দেখার ওয়েটা কি এটা বলে দিচ্ছি ঢাকা এফ এম এর যে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ আছে ঢাকা এফ এম এই অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে আপনি চলে যাবেন গিয়ে আপনি দেখবেন সব প্রথমে একটা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে ভালোবাসার বাংলাদেশে সেখানে গিয়ে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু হেট দ্য লাভ বাটন নট দ্য লাইক বাটন দ্য লাভ বাটন ইউ হ্যাভ টু হেট দেন ওখানে আপনি কমেন্ট করতে পারেন কি অবস্থা আছেন কেমন আছেন কি করছেন এই উইকেন্ডে প্ল্যানটা কি আনা আপনার যদি কোনো ভালোবাসার গল্প থাকে অবশ্যই আপনি আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন ঢাকা এফ এম এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে ওখানে আপনি ইনবক্স করতে পারেন আপনার ভালোবাসার গল্পটি ছোট্ট করে একদম সামারাইজ করে সারাংশ করে আজকে গুরু কোথায় সুমি ফেরজানা বলেছে গুরু আমাদের মাঝে চলে এসেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন যে আমার পাশে এখানে ফুট করে গুরু চলে আসবে ঠিক আছে নাহিম আছে জয়েন করে কুমিলা থেকে আছেন সুজন আছে কেমন আছো আপু আচ্ছা বিপ্লব বলেছে তারুণের জোয়ারে ভাসবে তুমি আচ্ছা গুরু এই এই সিগনেচার ওয়ার্ডস গুলো আপনি বলছেন জয়নাল আবদিন আছে একজনকে অনেক লাভ করি দেন ইউ হ্যাভ টু টেল দ্যাট পার্সন যে আমি আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসি ঠিক আছে বিকজ আমি কিছুদিন আগে এক জায়গায় কোথায় যেন পড়ছিলাম মনে নেই আই ফর গেট কোথায় আমি পড়ছিলাম কিছুদিন আগে এরকম একটা স্টোরি দেখছিলাম যে একজন মানুষ আর একজন মানুষকে ভালোবাসার কথা বলছি যে কোনো একটা ক্যাম্পে গিয়ে বা হচ্ছে কোন একটা থাকে না ট্রিপে গিয়ে ভার্সিটি কোন একটা ট্রিপে গিয়ে একজন মানুষের প্রেমে এসে পড়ে গিয়েছিল প্রেমটা ওই ভার্সিটি ট্রিপটা যে কদিন ছিল ততদিন অব্দি প্রেমটা খুব মাখামাখি পর্যায়ে চলে গিয়েছিল বাট আনফর্চুনেটলি যে ব্যক্তির গল্পটা আমি আসলে পড়ছিলাম সেই ব্যক্তি কখনোই তাদের প্রিয় ভালো লাগার মানুষটিকে বলতে পারেনি যে আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং ট্রিপ শেষ তারপর আর কখনোই মানুষের সাথে তার দেখা হয়নি তো এই জন্য আমি অলওয়েজ বলি যে যখন যাকে যেভাবে ভালোবাসছেন ভালোবাসাটা আপনার জাহির করতে হবে ভালোবাসার কথাগুলো বলতে হবে ভালোবাসার কথা বললে হবে না ভালোবাসার যে আপনি ভালোবাসেন ওটা আপনার অ্যাক্টিভিটিস দ্বারা প্রমাণ করতে হবে বিকজ ভালোবাসা আসলে অনেকগুলো ওয়ে আছে অনেকগুলো ফর্ম আছে সবগুলো ফর্মে কিন্তু আপনি আপনার ভালোবাসাটা ব্যক্ত করতে পারেন এটা একটা সিম্পল ফুড শেয়ারিং হোক একটা ফিলিংস শেয়ারিং হোক একটা ইমোশন শেয়ার হোক একটা ইনসিডেন্ট শেয়ার হোক যে কোনো কিছুর মাধ্যমে কিন্তু ভালোবাসাটা আপনি চাইলেই ব্যক্ত করতে পারেন অল ইট ট্যাক্স আই থিঙ্ক একটু এফোর্ট 
একটু এফোর্ট যদি আপনি দেন দেখবেন যে প্রত্যেকটা রিলেশন অনেক বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য রিলেশন আমি যেটা ফেস করি বা আমি যেটা নোটিস করি আমাদের আশেপাশে বা ভালোবাসা বাংলাদেশের অত গল্পই শুনি না কেন সবগুলো গল্পের পেছনে একটা একটা রিজন দেখা যায় যে দুই পক্ষের এক পক্ষ হয়তো বা যতটুকু এফোর্ট দেওয়া দরকার ততটুকু এফোর্ট দিচ্ছে না ওই বিনা এফোর্টে দেখা যায় সামনে মানুষ ভালোবাসাটা ফিল করতে পারছে না বা ভালোবাসাটাকে প্রণয়টাকে পরিণতি দিতে পারছে না ঠিক আছে তো যার জন্য দেখা যায় যে অনেক সুন্দর একটা রিলেশন নষ্ট হয়ে যায় একদম চোখের পলকে পার্ট হচ্ছে একটা রিলেশন বিল্ড করতে আই থিঙ্ক অনেক লম্বা টাইম লাগে একটা রিলেশন একজন মানুষের প্রতি ভালোবাসা ভালো লাগা সম্মান রেসপেক্ট ট্রাস্ট এই জিনিসগুলো বিল্ড করতে অনেক সময় লাগে বাট এই জিনিসগুলো রুইন করতে আই থিঙ্ক একটা মোমেন্ট একটা সেকেন্ড একটা মিনিট এনাফ বিকজ আপনার কোনো একটা কাজে সামনের পার্সনটা যদি কষ্ট পেয়ে যায় বা সামনের পার্সনটা যদি রিয়েলাইজ করে যে ইউ আর নট দ্য পার্সন ফর হিম ওর হার তখন কিন্তু দেখবেন যে আলটিমেটলি আপনাদের ভালোবাসাটা ওরকম ভালো থাকে না তো ভালোবাসাটাকে আসলে খুব ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখার অনেকগুলো ওয়েজ আছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার সদিচ্ছা আপনার যদি সদিচ্ছা থাকে যদি একটা সম্পর্ককে সুন্দর করে রাখার ইচ্ছা থাকে চেষ্টা থাকে দেখবেন যে সামনের মানুষটা অটোমেটিক আপনার ইচ্ছা দেখে রিলেশনটা সুন্দর করছে এবং প্রকৃতিও তখন চাইবে যে আপনার রিলেশনটা সুন্দর হোক প্রথম কমেন্ট করলাম প্রান্ত সাহা হেলো হাই কি অবস্থা কোথায় আছেন নজরুল আছে আমার কোনো প্রেম হচ্ছে না জবাব চাই ডোন্ট সিক ফর লাভ লাভ উইল ফাইন্ড ইউ যেভাবেই হোক ভালোবাসা আপনাকে খুঁজে নেবে আমরা যে কাজটা করে যে আমরা খুব নিডি হয়ে যায় খুব বেশি সেকিং ফর লাভ হয়ে যায় খুব লাভ সেকার হয়ে যায় যে আমাদের ভালোবাসা পেতে হবে এবং ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমরা অনেক ধরনের মানে এমন কিছু করে বসি যখন দেখা যায় যে ভালোবাসা পাওয়া ভালোবাসাটা আমাদের লাইফ থেকে চলে যায় সো ডোন্ট সিক ফর লাভ লাভ উইল ফাইন্ড ইউ অটোমেটিক দেখবেন যে কোথা থেকে যান একটা ঝড়ো হাওয়ার মতো ঘূর্ণিঝড়কে যেমন খুঁজতে হয় না ঘূর্ণিঝড় দেখবেন যে অটোমেটিক নিজের ইচ্ছায় চলে আসে সো ভালোবাসাটা একদম ওরকম প্রেম জিনিসটা একদম এরকম দেখবেন যে হঠাৎ করে কোন একদিন হঠাৎ করে আপনি প্রিপেয়ার থাকবেন না এরকম আনপ্রিপেয়ার অবস্থায় আপনার জীবনে ভালোবাসা চলে আসবে সো ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর ইট আপনার হোপ হোল্ড করতে লাগবে নো ম্যাটার হোয়াট লাইফ একটা জিনিস অলওয়েজ হোল্ড করে রাখতে হবে দ্যাট ইজ হোপ বিকজ আমরা ছোটকাল থেকে একটা জিনিস জানি যে বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহুদূর তো বিশ্বাসটা আপনার আপু ফেসবুকে পাচ্ছি না একবার বলো না কিভাবে ফেসবুকে পাবো আচ্ছা ফেসবুকে পাচ্ছেন না ফেসবুকে পাওয়ার ওয়েটা হচ্ছে ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর ফেসবুকের উপরে যে সার্চ অপশনটা আছে ওখানে গিয়ে ইউ হ্যাভ টু টাইপ ঢাকা এফ এম ডি এইচ এ কে এ ঢাকা দেন স্পেস এফ এম ফারিয়ার এফ দেন মতিউর মনসুর whatever <laughs> m the 90.4 90.4 okay eta dile apni the hakai from official facebook page peye jaben shekhane giye apni live streaming ta peye jaben ebong apni jodi chan je amake facebook e khuje pacchen na amar ekta page ache facebook e rj ongon r j a o n g o n okhane gele apni peye jaben বিজয় কুমার রায় আছে জয়েন করে আরিফ খান আছে গুরু কেমন আছেন আই এম ফ্রেডি শর গুরু অনেক বেশি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ বিকজ হি ইজ দ্য পারসন আমি ওনাকে অলওয়েজ দেখেছি যে যাই হোক তাই হোক উনি এক গাল হাসি দিয়ে অনেয়ারে আসে এবং ট্রাই করে প্রতিটা মোমেন্ট প্রতিটা সেকেন্ড উনি ট্রাই করে উনার আশেপাশে যে মানুষগুলো আছে বা ক্যামেরার ওপারে যে মানুষগুলো আছে হেডফোনের ওপারে যে মানুষগুলো আছে তাদেরকে ভালো রাখার সো এই ধরনের মানুষরা আসলে অলওয়েজ নিজেও ট্রাই করে ভালো থাকার আশেপাশে মানুষ থেকেও ট্রাই করে ভালো রাখার আর রংপুর থেকে হৃদয় রয় আছে মানিকগঞ্জ থেকে সুজাত আলী আছে ভালোবাসার গল্পটি বলে যান ঠিক আছে আর শফুল ইসলাম আছে আমার ভালোবাসার মানুষ মাগুরা থাকে মাগুরা থাকে ওকে অরাইট সাইদ আছে কেমন আছে ভালোবাসা হঠাৎ করে আসে তখন সে ভালোবাসাকে যত্ন করতে হয় লাকি জাদু বলছে এক্সাক্টলি ভালোবাসা আসলে প্ল্যানিং করে প্লটিং করে ক্যালকুলেট করে ভালোবাসা কখনো হয় না আই বিলিভ এটা আসলে একান্তই আমার ব্যক্তিগত একটা ওপিনিয়ন বাকিদেরটা আমি চাই না বাট আই বিলিভ ভালোবাসা ক্যালকুলেট করে হয় না ক্যালকুলেট করে যে জিনিসটা হয় ওটা আসলে I don't know what it called, but প্রেম ভালোবাসা এই জিনিসগুলো অটোমেটিক হয়ে যায় উইদাউট এনি ক্যালকুলেশন উইদাউট এনি থটস উইদাউট এনি থিঙ্কিং 
এটা জাস্ট হওয়ার হয়ে যায় রেজাউল ইসলাম আছে আমি ঢাকায় আসলাম ইনশাল্লাহ একদিন গুরুর সাথে দেখা করে যাব কোর্স প্লিজ ওয়েলকাম আচ্ছা কেন ব্লক করে দিয়েছে বলেন তো কেন আপনাকে ঢাকায় ব্লক করে দিল আপনি একটু জানান জায়েদ রোদ আছে আরে ভাই আমার এসএমএস পড়ে না কেন 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 আপনি এসএমএস পড়ছি তো কেন পড়বো না রায়ান আছে জয়েন করে দেন জামিরুল আছে মেমেন সিং থেকে আছে গুরু কোথায় গুরু আমাদের মধ্যে চলে এসেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন আমার পাশে প্রকট হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে ডোন্ট ওয়ারি জমির আছে নেত্রকোনা থেকে নেওয়াজ আহমেদ আছে কেমন আছেন ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ শামসুদ্দিন আছে আপুর জন্য শুভকামনা রইলো কেন বিয়ে করতেছে কেন কিসের শুভকামনা দিচ্ছেন হ্যাঁ কিসের জানান তো কোন জিনিসের শুভকামনা দিয়ে যাচ্ছেন একটু জানান তো আমাকে কোন জিনিসের জন্য এত বুক ভর্তি মন ভর্তি শুভকামনা দিয়ে যাচ্ছেন বাইরে থ্যাংক ইউ ফর দিস রবিন আছে জয়েন করে মাইসা আছে আহ ভালোবাসা মারা যাক আপনি দেখি প্রীতম হাসানের গানের মতো বলছেন হ্যাঁ মুজাহিদ আসলে রাইসা কে আমি কি বলবো আমি জানিনা বাট অল আই ওয়ান্ট টু সে আপনাদের দুজনকে বলবো বা এখন যারা টিউন ইন করে বা ফেসবুক এই লাইভ স্ট্রিমিং টা দেখছে তাদেরকে বলতে চাচ্ছি ইফ ইউ লাভ সাম ওয়ান জাস্ট হোল্ড দ্যাম টাইট অনেক শক্ত করে ধরতে হবে নো ম্যারার ওয়ার্ড ডোন্ট লিভ দ্যাম কমিউনিকেশন করতে হবে অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যে কোনো রিলেশন আসলে কয়েকটা কম্পোনেন্ট কয়েকটা এলিমেন্ট খুব বেশি প্রয়োজন ভালোবাসা বা প্রেম যে জিনিসটা ওটার মধ্যে শুধু এবং শুধু প্রেম বা শুধু এবং শুধু ভালোবাসা থাকলে কিন্তু জিনিসটা হয় না এই জিনিসগুলো এই বা এই সম্পর্কগুলো অনেকগুলো জিনিসের কম্বিনেশন এই অনেকগুলো জিনিসের মধ্যে থাকে ট্রাস্ট মানুষটা কোথায় কি করছে চব্বিশ ঘন্টা তো আপনার চোখের সামনে থাকবে না তো ওই চব্বিশ ঘন্টা যে আপনার চোখের সামনে থাকবে না যে সময়টুকু আপনার চোখের সামনে থাকছে না ওই সময়টুকু ইউ হ্যাভ টু ট্রাস্ট অন দেন যে তারা যাই করছে না কেন অন্য কিছু ভুল কিছু খারাপ কিছু করছে না ঠিক আছে ভালোবাসা প্রেম মায়া এই জিনিসটা এই তিন চারটা জিনিস আর কম্বিনেশনে আই থিঙ্ক একটা প্রপার হেলদি লাভ রিলেশন বা ভালোবাসা থাকে ঠিক আছে আপুর বাসা কোথায় বাসা বাসায় আরিফ খান আরিফ খান অনেকেই বলেছে গুরু কোথায় অনামিকা বলছে গুরু কোথায় শিশির ভেজা বিকেল বলছে গুরু কোথায় গুরু কোথায় গুরু কোথায় গুরু কোথায় গুরু কিছু করে মধ্যে জানতে হবে ডোবাই আপনি একটু একটু দুই চার মিনিটে একটা ধৈর্য ধরেন এই মিন বাইল আপনি একটু জানেন যে গুরুর প্রতি আপনার কি কি বলার আছে গুরুকে আপনার কি কি বলার আছে প্রার্থ প্রান্ত সাহা আছে জয়েন করে আবদুল্লাহ আছে জয়েন করে দেন ইকবাল হুসাইন আছে মে আল্লাহ ব্লেস ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ জাস্ট ফর মি লালিদ লাহিদ লাহিদ আছে জয়েন করে লাখ লাখ টাকা কাবিনের বিয়ে ডেকে না চালাচ্ছে বা কিভাবে সম্পর্কটা মেনটেইন করছে টোটলি ডিপেন্ডস অন দেন যে কিভাবে মেনটেইন করছে মেনটেনেন্স ইজ দা কি আউটসে বিকজ একটা গাছ যখন আমরা নতুন নতুন রোপণ করি তখন ওই গাছটা অনেক যত্ন নিতে হয় ফল আসার ইচ্ছা তো বা আসা তো আসলে সবারই থাকে বাট ফল আসা ইটস আ বিগ জার্নি ইটস আ ভেরি হার্ড জার্নি ওই পুরো জার্নিটা আসলে অনেক ধৈর্য ধরতে হয় অনেক তপস্যা করতে হয় কঠিন পরিশ্রম করতে হয় ঠিক আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি অনেক ধৈর্য ধরতে হয় ওটা প্রপার টেক কেয়ার করতে হয় যখন দেখবেন যে গাছটা বড় হয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু ওটা এত টেক কেয়ার করতে হয় না ওটাকে মানে তখন আপনার সঙ্গে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা মাটির সঙ্গে ওই শেকড়ের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হয়ে গিয়েছে ওটাকে জাস্ট নর্মাল মেনটেন্সেই কিন্তু গাছটা আপনাকে তখন ফল দিবে বাট গাছটা বড় হওয়া অব্দি খুব যত্ন নিতে হয় আপনার জন্য জাকির হোসাইন আছে জয়েন করে দেন ফারুক আহমেদ আছে 
भलोबासारमेंट भलोबासारे always try kore to promote love je jagay bhalobashar nirjash amra pai na karon amra try kori nirjash ta ke shobar moddhe choriye dewar thik ache ei ei ektai hocche amader moto seta je kono kichur sathe bhalobasha hok and amra always try kori je manobota ba manob dharmo ta ke shobar upore rakhte thik ache you know such a join kore amitabh ache ajke onek रूम आ कारागर स्टाइल बारान्दा नो एरक बारान्दा खोला बारान्दा भलोबाद इब्राहिम खान आज जनपुर पलाश आज मिथुन हुसाइन आज शफिक आज खुशी मन टाइम खुले तमान्नार सामने दिए देखो तमान्ना केव गिफ्ट तमान्ना कत हापी है जो एक्चुअली रूम ग फेसबुक लाइव एक जयन कर शक्त कर पुख्त कर मजबूत कर सहेब मिया आज जयन करा नादी असलम कम आज सब वालेकुम आकड़े खूब बस आकड़े मैं जिन पानी मत है पानी अपनी एक बार ट्राई कर हाथी अनेक जोरे चाप दीबें देखें अपनी जो जोरे चाप दी तरह हाथ मजखान पानी गो झरे झरे चले जा सो ट्राई कर सूंदर होल्ड कर जो खुण पार्बे सूंदर होल्ड कर ना होल्ड करा गए Nothing to do. Not your call. <laughs> Rubel Islam, I just joined. Kore. Then Toki, I say life is first comment. Kolam. Hello. And after life is first comment, I read out. Kore. Kolam. Ki obvious tha. Russell Khan, I just joined. Kore. Zamirul, I say. Apne karik ta bar reminder dite chalti. That is, apni jodi chan next Thursday the. Amader paasher hot seat abo. Shab apne apna bhalo bhasher golpote. Amader shobasham ke share kore. Ta hole jita kore. That is a very simple. Apna cell phone text option chhod jab. Apne gate type kore. G U R U Guru. Then space apna naam. फोन नम्बर लिखे पाठ दीबें वन सिक्स टू सिक्स जीरो वन सिक्स 
उच्छसित चलो कारो कष्ट हजार चलो प्रिय तुम्हार चोखे रखे कने कने प्राणी चाहते प्रिय मत प्रिय मातृभूम चलो मा के भलो बस दफाय मरी अच्छा अंगन अच्छा तारुण्य जोर भाषे तुम भलो लगा सुर बचे तुम मन बाथन हारा हवा मुक्त गाने इटाई तो तुम्हार देश इटाई तो भलोबासा बांगलेश अच्छा अंगन एत अनियम क्या बांगलेश सबकि अनियंत्रित क्यों जन्म विश्वास करा क्योंकि जन्मे पर जन्म हम बार बार फिर आसते चाय शुद्ध स्वाधीनतार मास बोलते द्विधा नहीं मटर मटर पर माय मोहब्बत भलोबासा टानी तो इसके जड़िए आंगलेशरते लैटिन अमेरिकार यूरोपर को बहुबार जन्म नीले जदि विश्वास करीना मुस्लिम हिसाब से पुनर्जन्मे बार जन्म हम बार बार फिर आसते चाहतम एक्सैक्टलिंगलेशे कारण बांगलेशर प्रति परते परते माय मोहब्बत एत टान तु आस्ट आ कत परिचित मानुष जन लैटिन अमेरिका जो ढुकब हम तो आधुनिक राष्ट्र है अमेरिका होते यूरोप राष्ट्र होते एबसुलुटलि द नो बडी डिपार्टमेंट स्टोर सेल कर फरनार इसे तोरा क्या तोरा चले जा तरह कारण चाक्री पासीना तो गाय रंग कलो तोरा कलो पलाशे कथा मानवे ना देश क्यों मैं बैचलर पॉइंट कबिलर कथा क्यों सुनते ना डार्क चकलेट नाउ इज दिन गेटर टोन गेटर कलर क्यों मानवे ना तो हमारे मना है जो मटीते जन्म नहीं जन्म जन्मान्तर सम्पर्क आवा जत अनियम जत अनियंत्रित बेपार थकुक ना क्या तर मन दिए प्राण दिए जान दिए भलोबासीदेश के जान दिए भलोबासी कारण कारण ये छाड़ा कि भाव प्राण खुले कथा बोल बोल तो ये जान भरे कथा बोलते का भलोबासी डाकते बोलते बबजान का आय अथवा का बोलते जान कम आई लाभ जीव इट एकम्र कैरिजमेटिक सम्पर्क सम्भव शुद्ध ही बांगलेश तंगलेश प्रश्न ए देश मटर प्रश्ने अनेक भलोबाशा जर कारण निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा रेखा जर कारण जतियों संगीत जर कारण मोहब्बत भाषा तरह सत्य कृतज्ञता भलोबाशन माइक्रोफोन टेने स्मार्ट गाय की नाम तुम रबीम सायम ओके निकनेम की रबी ना कि भलोबाशा तुम्हें स्वागत तुम्हें भलोबाशा धन्यवाद तुम्हारे अनुभूति छोटे लोकटारे बुके जड़ा दूटी <laughs> 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 
বলছে আপনার কোমরে তো এমনি প্যান্ট থাকে না প্যান্ট নেমে যাচ্ছে সো আমি আসলে লাল বাটনটা দেখানোর জন্য বেলটা পরিনি কিন্তু ও বলতেছে যে আপনি আর কত চিনি কম খাবেন চিনি কম মুভিতে গানটা দিবি ও আচ্ছা রাইট চিনি কম जीवन <laughs> छोट दोकान জামা কাপড় আর জুতা বিক্রি করতাম আমি এসএসসি করার পরে ঢাকায় আসি তারপর আবার গ্রামেতে যাই গ্রামেতে যে দোকানটা সাইম জুতার যখন মাপ কোন মেয়ে নিত তোর কি পরিয়ে দিতে না না এরকম হয়নি আসলে কখনো ফিল আসছে বা কিছু হ্যাঁ পড়াতে তো হতো জি পড়াতে হতো আমার কাছে কেন জানো না আমি যদি মেয়ে হতাম তাহলে আমার পা দেখে হয়তো বিয়ে হতো আমার পা কিন্তু আসলে সুন্দর বিশ্বাস কর जुता <laughs> मुस्लिम सदर चले जाए कि दोकान माल माल क्या आनुमानिक बारोटाजे दोपहर तो हटात कर देखी हुट कर मान शिशिरगान <laughs> मानुष बुद्धिजीवी टाइप आतेल बोल बुद्धिजीवी आनुमानिक मन टीबी लिखल 
चले गए हटात তো আমি চিন্তা করতেছি একটা নাম্বার আমার মুখস্থ অত আমি চিনি না কার নাম্বার মানে একদম অন্য রকমের তো ফোন দিলাম ফ্রি টাইম যা খাচ্ছি এজন্য ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার পরে একটা মেয়ের কণ্ঠ তখন আমি আসলে অবাক যে কে এই মেয়েটা আর সত্যি কথা বলতে ওই টাইমটাতে তার কণ্ঠটা শুনে আমার বা হ্যালো বলাটা আমার খুব ভালো লাগছিল হ্যালো মূলত মানে যখন কণ্ঠ হ্যালো টাইপের কণ্ঠটা একটু ক্রেজি টাইপ শোনায় আর আনএক্সপেক্টেড একটা মেইলি ফোন কল আসে তখন কি ঝিনঝিন করে শরীরের মধ্যে হ্যাঁ ওই টাইমটা থাকে করছিল ঝিনঝিন তারপর হ্যাঁ তো হ্যালো শোনার পরে তার ডিটেইলস জিজ্ঞেস করলাম যে কে আপনি পরে সেই আমাকে বলতেছে আপনি আমাকে ফোন দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেন না আমি কে এটা কেমন কথা তাই তো পরে আমি বললাম যে আসলে নাম্বারটা আমার মাইন্ডে ছিল এজন্য আমি ফোন দিছি এটা কিভাবে কথা হয়তো নাম্বারটা কেউ আপনাকে দিয়েছে আমি পরে বললাম নাম্বার কে দিবে আর কেউ তো দেয় নাই আমি তো নাম্বারে ফ্যাক্টরি নিয়ে বসে আছি যেহেতু ফ্লেক্সি দোকান চালাই चिंता कर তো এইভাবে প্রায় 10 12 মিনিট কথা হলো প্লিজ শেয়ার করো যত বেশি সম্ভব আমাদের ভালোবাসা বাংলাদেশ এই প্রোগ্রাম যারা আছো জি তারপর জি তো সেই কথার কথা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার বাড়ি কোথায় আপনি কে আসলে আমার কাছে প্রথমেই জিজ্ঞেস করছে আমাকে জিজ্ঞেস করছে আপনি কে পরে আমি আমার নামটা বললাম আমার সাইম নামটাই বললাম পরে বলল আপনার বাড়ি যে ক্লাস 6 থেকে অনার্স ফার্স্ট ইয়ার এখনো শুনছি তোমার প্রোগ্রাম অনেক ভালোবাসা রিফ ওকে তারপর তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করলো বাড়ি কোথায় আমি বললাম আমার বাড়ি হোম ডিস্ট্রিক্ট অফ ফ্রিসপুরে जिज्ञेस कर खुजे नामा বলার পরে ওই পর্যন্ত মানে রেখে দাও তারপর কোনো কথা হয়নি আমি ব্যবসার কাছে একদম ব্যস্ত হয়ে গেছি তো বাড়িতে আবার রাতে গেছি ওই দিনই বাড়িতে রাতে মানে রাতে যাওয়ার পরে আমি আবার তাকে মানে আমার কনফিউজ ছিল যে বউ কুরার একটা মেয়ে সেটা কথা বলতে ফিল চলতেছে ব্রেনের মধ্যে ওই জিনজিনি ভাবটা বানাইতে যাচ্ছে মনে তাই তো তাই না আমার কনফিউজ ছিল বেশি ওইটা আছে তারপর জিনজিনি ভাবটা বানাইতে যাচ্ছে তাই ফোন দিলা জি কোথায় কোথায় জিনজিন করে ওকে তারপর আবার ফোন দিলাম কিন্তু সে ফোনটা পিক করলো না সে আমাকে টেক্সট করলো যে ঝামেলা আছে হ্যাঁ কে আপনি না আমাকে বললো কে আপনি আমি বলতেছি দুপুর মানে বিকালে কথা হলে আপনি এখন চিনতে চান না কয় না আমি চিনি নাই পরে আবার নতুন করে তাকে আবার ডিটেইলস বলতে হলো পরে আবার বলতেছে দেখেন আপনি আমাকে ফোন দেন না আমি এরকম কাউকে চিনি না আর আমার বাড়ি এত দূরে আপনার বাড়ি অনেক দূরে তো না চেনারই কথা তো সে ক্ষেত্রে আমি আর ফোন ওই টাইমে কেটে দেওয়া দুই এক মিনিটের ভিতরে আর কোনো মানে ই করার পরে আর কোনো কথা হয়নি তো এরকমই তিন চার দিন চলে গেছে তারপর কোনো ফের সেও ফোন দিচ্ছে না আমিও ফোন দিচ্ছি না তিন চার দিন পর আমার আবার কেন দিতে ইচ্ছা করতেছে হুম জেনে নি আবার হ্যাঁ পরে বাগানে যাবে 
হবে আবার ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার পরে সেও আর কি আস্তে আস্তে আর কি ফিল করলো এটাই যে আমি হয়তো ফিলিক্স লোডের দোকানের কেহ হবো নতুবা যেখান থেকে ফোনটা কিনছে সেখানের কেউ এই দুইটা দুইটা লোক কারণ যেখান থেকে ফোনটা কিনছে সে নাকি ফোনটা ধরেছিল আমাকে পরে বলছে আর আমি নাম্বারটা লিখছিলাম তো এই দুইটা ব্যক্তি ছাড়া এই নাম্বারটা কেউ পাওয়ার কথা না এই জন্য সে দুজনারকেই টার্গেট করছে যে এই দুজনার কেউ একজন হবে তো ওর মাইন্ড এটাই কাজ করতেছিল দুজনে যেই হোক না কেন তাকে আমার খুঁজে বের করতে হবে এই জন্য ও আমার সাথে আবার কথা বল তো কথা বলা থেকে বেশ ভালোই কথা হলো ফ্রেন্ডশিপ হলো আমাদের মাঝে ফ্রেন্ডশিপ হওয়ার পরে আমার দোকান ছিল না আমার বন্ধু দোকান ছিল তো আমি মানে যে টাইমটাতে ফ্রি থাকতাম মূলত দোকানের কাস্টমার না থাকলেই আমি ওকে ফোন আরে খান বলেছে ভাই বগুড়ার ভাষায় কথাটা শুনতে চাই ও তো বগুড়া না ও তো পিরোজপুরে বগুড়া ভাষা শোনার জন্য আমাদেরকে হিরালমকে দাওয়াত দেওয়া লাগবে সো আমাদের সেই সুযোগটা এখন না হিরালম দুবাই তারপর জি তো আমি যতটুকু সময় পেতাম ততটুকু সময় আগে তাকে ফোন দিতাম কথা বলতাম আর সেও আমার ফোন মানে ধরতো তখন আর সে আমাকে না করত না আবেদন জীবনে থেকে যায় সেই অর্থে বলেছি পজিটিভ অর্থে ওকে তারপর আচ্ছা তো এরকম বিকাল বেলা একদিন আমি দোকানের সামনে দাঁড়ায় কথা বলতেছি ওর সাথে কথা বলতেছি ফোনে আর ও আমাদের গ্রামের সদরে সদরের ইয়াতে যাবে সদরে যাবে একটু এই জন্য বের হয়েছে তো বোরকাপুরে আমার কাছ থেকে ক্রোস করে মানে ফোনে কথা বলতে বলতে আমার সাথে যাচ্ছে তখন আমি গেস করতেছি যে আমি ফোনে যার সাথে কথা বলতেছি আর আমার ব্যাক সাইডে কথা তো সেম আসতেছে সেম আসতে তখন কনফিউজ কিন্তু ও এমন ভাবে কথা বলতেছিল যে ও কানে ফোন ধরে কথা বলতেছিল না যার কোনো বোঝার কোনো ওই ছিল না আর বোরকাপাড়া ছিল বুঝতে পারতেছিলাম না তো আমি হুট করে একটা মেয়েকে কিভাবে থামাবো যে আপনি কি সেই মানুষটা না ঠিক হবে না এটা হচ্ছে না এই জন্য আমি ওই পর্যন্ত থেমে গেলাম তবে আমি কিছুটা আস করতে পারছিলাম যে এটাই সে হবে তো এরকমের করে আমাদের মাঝে একটা রিলেশনে করালাম যে কথা বলতে বলতে আসলে মানে লং টাইম কথা বলতাম ফার্স্ট রিলেশন কিভাবে অ্যাকনলেজমেন্টে কিভাবে আসলে রিলেশন বলতে আমি মূলত ওই টাইমটাতে সত্যি প্রেমে পড়ছিলাম না একদম সত্যি কথা যেটা অভিনয় করতেছিল অভিনয়টা না ভালো লাগতেছিল পাগল চুরমার কিছুই হয়নি ভালো লাগে একটু ভাজায় দেখতেছে কত যাওয়া যায় তারপর আচ্ছা তো মেয়ে কি বললো বলছে আপনার কথাগুলো আমার শুনতে ভালো লাগে আর মেয়ে মেয়ে বলছে আপনার কথাগুলো শুনতে আমার ভালো লাগে আর আমি বলছিলাম আপনাকে আমার ভালো লাগে এটা একনলেজমেন্ট হ্যাঁ তবে ফার্স্ট ডেট কোথায় ফার্স্ট ডেট বাগানে যায় না তাহলে ফার্স্ট ডেট হচ্ছে আমাদের লঞ্চ কেবিন নো তাহলে আর ডেকে ডেকে তো ভালো ডেক মানে তো অনেক লোক থাকে হ্যাঁ ওকে আই এম সরি তো সেখানে ডেকে চলে যাও একদম লঞ্চের ডেকে আচ্ছা তো আমাদের রিলেশনটা হওয়ার পর ওর কাছে আমি পিক চাইছিলাম হয়েছে কিন্তু আমাকে বলতেছিল যে তুমি আমার সাথে যাবে তো আমি তো আমাকে বলছে যে তুমিও যাবে আমি বলছি দেখি আমি যাব তো এমন একটা টাইম সোমবার দিন ছিল তো ওই দিনটাতে আমাদের এলাকায় বাজার থাকে দুইটা দিন বাজার হয় সোমবার বৃহস্পতিবারে 
তো সোমবার দিনটাতে বাজার ছিল আর আমার বাবার শরীরটা খুব খারাপ ছিল দিনটাতে আমার সোমবারে আমার ওখানে একটা ডক্টর আসেন ওই ডক্টরটা দেখানোর কথা ছিল আমার বাবার আমি খুব তাড়াতাড়ি বাজারে যাই যেহেতু বাজারে দিন আগে দোকান খুলতে হবে সবার আগে দোকানে অনেক কিছু ঘুষাতে হবে সবাই আসবে এরকম তো আমি তাড়াতাড়ি বাজারে যাই আর মূলত কারণটা হচ্ছে আমার বাবা অসুস্থ ডক্টর কখন আসবে আর বাবাকে আমি কখন নিয়ে যাব ডক্টর দেখানোর জন্য তো প্রথম গিয়ে আমাদের এলাকায় যে দোকানটাতে বসে চা খাইছিলাম যে দোকানটার পিছনে বসে ওই দোকানটার ভিতরে বসে আমি চা খাচ্ছি আমাদের কিন্তু এত ডিটেলিং করার সুযোগ নাই জন্য বারবার তোমাকে আমি স্কেপ করতেছি কারণ গুরুত্বপূর্ণ কথা যেন বাদ না চলে যায় এটাই গুরুত্ব একটু এইটুকু বলি আমি তো ওইখানে আমি বসে চা খাচ্ছি আর মানে আমার ফার্স্ট প্রেমে পড়া যেটা সেটা এখান থেকে শুরু তো আমি চা খাচ্ছি চা মানে দিছে উনি আর আমি চা খাচ্ছি ওই টাইমটাতে আমার সেই নীলা ও লঞ্চে যাওয়ার জন্য উদ্দেশ্য করে বের হয়ে আসছে তো ব্যাগ কাঁধে আর বোরকা পরা আমি ওর বোরকা পরা দেখে তো চিনেছি এর আগে দেখেছি তো বোরকা পরে যখন হেঁটে গেছে আমার সামনে দিয়ে আমি দোকানে ভিতরে বসে সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে ঠিক ওই টাইমটাতে আমার মনে হলো যে ওই টাইমটার পর থেকে আমি ওর প্রেমে পড়ছি আমাকে ফোন দিচ্ছে তুমি কি আসবে না আমি বলছি হ্যাঁ আমি আসবো বাবাকে ডক্টর দেখায় তারপর বাবাকে ডক্টর দেখায় আমি চলে আসবো পরে বাবা ডক্টর আসতে লেট করতেছে আর ও আমাকে লঞ্চ ঘাটে বসে ফোন দিতেছে বারবার তুমি আসো তুমি আসো আমি বলতেছি আমি আসতেছি আসতেছি এরকম করতে করতে মানে অনেকটা লঞ্চ মানে লঞ্চ ছেড়ে দেওয়ার সময় চারটায় লঞ্চ ছেড়ে দেয় তো লঞ্চ ছেড়ে দেওয়ার সময় চলে এসছে লঞ্চ দেখাও গেছে যে আসছে তখন আমাকে ফোন দিতে হচ্ছে তুমি আসো আর তখন আমি আমার এলাকার বাজারে বসা বাবাকে ডক্টর দেখাবার জন্য তো ফাইনালি বাবাকে ডক্টর দেখালাম আর ও লঞ্চ ছেড়ে তখন চলে গেছে তো আমাকেও আসলে ফেক মনে করছে ওই টাইমটাতে যে আসলে আমি আসবো না বা ওর সাথে আমি সত্যি ফান করছি কিন্তু বাবার কারণে আসতে পারোনি সেটা তো জানে না জি সেটাই ও জানতো না পরে আমি যখন না ও চলে যায় আমি আমি তখন একদম হতভম্ব হয়ে গেছি যে আসলে চলে গেছে আমি জবাবটা কি দেব যে ও গেছে কি করব আমার মাথা কিছু মানে ধরতে ছিল না তো হঠাৎ করে একটা চিন্তা আসলো যে আমি তো যেতে পারি কারণ একটা উপায় আছে লঞ্চটা তো ভরিশালে ঘাট দিবে আমি ভরিশাল থেকে যেতে পারবো এই চিন্তাটা আসলো তখন সাতটা বাজে এরকম একটা সময় শীতের দিন ছিল ওই টাইমটাতে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে প্রায় শীতের সময় তো আমি তখন ইয়াতে আমার দোকানে চলে গেলাম দোকানে যাওয়ার পরে তখন দোকানে হ্যাঁ আমি নিজে একা একা ডিসিশন নিচ্ছি কিন্তু যাওয়ার মতো কোনো ওই খুঁজে পাচ্ছিলাম না পকেটে টাকাও ছিল না তারপরে পরে আমি লঞ্চে যাওয়ার জন্য আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে যখন আমি গাড়ির নামটা বলি সাকুরা গাড়িতে আসছি ওইখানে মানে আমাদের বরিশালে আসে ওই গাড়িগুলো যেগুলো ঢাকাতে আসে তারপরে আমি চলে আসছি লঞ্চে গেছি লঞ্চে যাওয়ার পরে যে বরিশাল থেকে লঞ্চে উঠছি কিন্তু কখনো কল্পনা করতে পারে না যে আমি বরিশাল থেকে লঞ্চে উঠতে পারবো বা আমি যে আসবো ও জানতো না মূলত তো আমি লঞ্চে ওঠার পরে ওর পিছনে যাই দাঁড়াইলাম দাঁড়ানোর পরে ও তো জানে না কিছু না ও কিছু আসলে লঞ্চে ও আমি যে লঞ্চ আসছি তাও জানি বাট তুমি জানো ও লঞ্চে হ্যাঁ আমি তো জানি ও লঞ্চে ডিটেইলস আর আমি ফোনে তো কথা হচ্ছে কোন স্পেসেও দাঁড়ানো এবার কি বললা তুমি আমি ওকে বলছিলাম আমার একটা ফ্রেন্ড যাবে আমার একটা মে ফ্রেন্ড আমি বইশা লেখা পড়া করতাম তো ওখান থেকে একটা ও কি রেলিং এ দাঁড়ায় পানি দেখতে সেরকম না 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 ও বিছানায় বসে আর কি আমার সাথে কথা বলতেছিল যেমন বসে আছে অঙ্ক হ্যাঁ আর তুমি পিছনে এসে দাঁড়ালে হ্যাঁ আমি পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম যেমন এভাবে দাঁড়ালাম হ্যাঁ তারপর দাঁড়ায় কথা ওর সাথে আমি ফোনে কথা বলতেছি তো ফোনে অঙ্ক ফোনে অঙ্ক ফোনে আমাকে দেখে ফোনটা কান থেকে নামাই মাথাটা নিচু করে বসে মাথা নিচু করে বসে আর কিচ্ছু বলেনি তো 
কি করব আমি মানে ও অনেক ক্ষণ বসে আমিও কিছু বলতেছি না পরে আমি ওকে ওকে বললাম যে চলো আমরা একটা কেবিন নেই ঠিক আছে কেবিন অনেক সুন্দর পরে বললো না কেবিন নাও যাবে না ডেকেই যাব আমরা যত যাব আমার ছাদে যাবে আর ওর কিছু কথা আমাকে বলবে যা আমি আগে জানতাম না তো সাথে ঘিয়া আমাকে জড়াই ধরছে জড়াধরে বললো যে আমার আগে একটা তখন সব পাপি তখন তোমার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে যেহেতু জড়ায় ধরে আছে নাকি কি মনে হয়েছে সত্যি করে কত আসলে যখন জড়া ধরে কান্না করতেছিল মনে হয়েছিল যে আমি আসলে কারণ গার্ডিয়ান বা অন্য কিছু মানে যেহেতু আমাকে জড়াই ধরে করছে গার্ডিয়ান ও যা খারাপই হলো কোনো কিছু ব্যাপার না আমার কাছে আসলে ভালো লাগতেছিল যে কেউ আমার উপরে ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে আর আমার ভালো লাগতেছিল কিন্তু যখন ওই কথাটা বললো আমি তখন ওকে কি বলবো আমি নিজেও বুঝতেছি না বাট ওর কোনো রাগ বা অভিমান কিছু হচ্ছে না না আমি আসলে এরকম কিছু জড়াই ধরার তাকতটাই এরকম বেটা তারপর তো পরে এটা বলার কিছুটা সময় মানে কতক্ষণ ছিল জড়া জড়ি অবস্থায় কত 1 মিনিট বা 2 মিনিটের মত আসলে টাইমটা এক্সাক্ট টাইম বলতে মেয়েদের কোনো ফার্স্ট হাগ এটা তাই তো হ্যাঁ এটাই তো পরে আমি ও যখন এই কথা বলার পর আমি একদম নিচুপ দুই তিন মিনিট পরে বললাম তুমি কি ফান করতেছ আমার সাথে ও বলতেছে না আমি ফান করতেছি না আমি যেটা বললাম সত্যি কথা পরে ওর শ্বশুর বাড়ির অ্যাড্রেসটা আমাকে দিলো আর যেটা আমি আমার এলাকারই আর আমি ভালো করে চিনি আমি যেটা জানি আর এই কি সেই মানুষটা মানে ওর হাজবেন্ড ওকে হ্যাঁ আমি ওর হাজবেন্ড কেও চিনি তো ওর হাজবেন্ড মানে যাকে ছেড়ে দিয়ে ওর হাজবেন্ড দেশের বাইরে আছে আর ও এখন দেশে সেই মানুষটাই যার সাথে আমি কথা বলতে যাকে নিয়ে এত কিছু মানে অনেকে আমাদের এলাকায় এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক কিছু হইছে তো আমি চিনতাম না আসলে মূলত আমার এলাকায় জানলা দেন তারপর পরে তার খানিকক্ষণ পরে বলল যে আমার একটা ব্যাপিও আছে তার খানিকক্ষণ পরে এই যখন এই কথাটা বললাম যে আসলে কি তুমি এত দিন যে ঘন্টা পর ঘন্টা কথা হচ্ছে কখনো এই সব আলোচনা আসেনি না কখনোই হয়নি তো পরে বলল আমার একটা ব্যাপিও আছে পরে আমি বললাম তোমার একটা ব্যাবি আছে আর সেটা আমাকে এতদিন কেন বলনি আর তোমার বিয়ে হয়েছে সেটাও আমাকে কেন বলনি বলিনি যে আমি আসলে বললে তুমি হারাই যাইবা আর দুধ জল দিছিলাম সর হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করতেছিলাম যাতে তুমি দুর্বল হয়ে যাও তখন বলবো যাতে তুমি চলে না যাও মানে ও এটাই বলতে এটাই ইয়া করছিল যে আমার আমি কতদিন আমি একটা ছেলে মানুষ হয়তো বা দুই চার দিন ভালো লাগার জন্য কথা বলতে পারি কিন্তু আমি তো ওকে সারা জীবনের জন্য নিব না বা ভালোবাসব না ও তো যা বলার বলেই দিয়েছে যে তুমি চলে যাবে তার জন্য বলিনি একটু জমায় নিলাম তারপর বললাম তারপর পরে বললাম দেখো সবার তো এক না আমার ভালোবাসা তো আমি তোমাকে ভালোবাসি তো আমি সেখান থেকে তোমাকে সে তো নাও দিতে পারতাম তো পরে অনেক কথাই বলো যে ওর বাচ্চা কি করতেছে কিভাবে আছে আর ফ্যামিলি নিয়ে কি সমস্যাগুলো আছে সেগুলো বলো যে ফ্যামিলি ওর মানে যে হাজবেন্ড ছিল কিন্তু মানে এখন পর্যন্ত মানে ওই তখন পর্যন্ত ডিভোর্স ছিল ডিভোর্স হয়নি 
তো বললো যে মানে কোনো খোঁজ খবর নিচ্ছে না সেখান থেকে এখন আমি একা আমি এখন দেশের বাইরে চলে যাচ্ছি শুধু আমার ছেলের দেখার জন্য মানে বেবিটা ছিল ছেলে তখন ছেলেটার বয়স ছিল প্রায় তিন বছর আপ তিন বছর সামথিং দু এক মাস হবে এরকম তো আমি মানে কিছুটা চুপ হয়ে পরে সব কিছু মেনে নিলাম যে মানুষ হলে অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে তো আমি যে আমি তো আমার লাইফে হতে পারতো আমি কেন নেব না তো আমি ওই জায়গাটা থেকে আমি তো ওই জায়গাটা থেকে আসলে মেনে নিলাম সত্যি কথা যেটা আর মূলত ওই যদি আমি ওরে ওই হেঁটে যাওয়াটা না দেখতাম হয়তো নাও মানতে পারতাম কিন্তু আমি ওর প্রেমে পড়ার পরে আসলে সত্যি মেনে নিলাম মেনে নেওয়ার পরে আমি ঢাকা আসছি রাতে তো হেঁটে যাওয়া বলতে যে ওই চায়ের দোকানে যে বসেছিলি তখন পেছন থেকে যে দেখলি হেঁটে যাওয়াটা হেঁটে যাওয়াটা পেছন থেকে তো আমি ঢাকা এসে ও ফিঙ্কারের জন্য চলে গেল এই মগবাজারে আর আমি আসলে খুব টায়ার্ড ছিলাম সারাত কিছু খাইনি আর আমি মানে অন্যরকম লাগতেছিল ঘুমও হয়নি তো আমি আমার একটা কাজিনের বাসায় আসলাম আসার পরে কিছুটা সময় রেস্ট নিলাম আর ও বলল যে আমি ফিঙ্গারটা যদি আজকে হয়ে যায় তাহলে আমি আজকেই চলে যাব পরে বলতে আচ্ছা ঠিক আছে আমিও চলে যাব যেহেতু আমি দোকান রেখে আসছি পরে বলতে আচ্ছা ঠিক আছে তো ও চলে চলে যাওয়ার জন্য মানে ফিঙ্গার হয়ে গেছে চলে যাওয়ার জন্য রেডি আমাকে ফোন দিচ্ছে কই তুমি আসবে না যাবে না ফিঙ্গার বলিস না মানে আঙ্গুলের ছাপ হ্যাঁ আঙ্গুলের ছাপ ফিঙ্গারিং ফিঙ্গার এগুলো বলার দরকার নাই আঙ্গুলের ছাপ ম্যাচ করার কাজটা হয়ে গেছে হ্যাঁ ওকে তারপর জি তো পরে হওয়ার পরে আমাকে বলল চলো যাই পরে বলছে ঠিক আছে আবার সেই লঞ্চে গেলাম কিন্তু তখনও ডেকে মানে তখন আমি নিজে থেকেও কে আর কখনো বলিনি যে চলো আমরা কে বিনে যাই কারণ অ্যাডাল্ট আমরা আর মূলত আমারই আসলে ওর ওই ঘটনাটা শোনানোর পরে এটাই যে এতদিন লুকাই ছিল এই কারণটা যেতে আমি ওর থেকে হয়তো সুযোগ নেওয়ার কোনো চিন্তা করব এই জন্য তো পরে আর আমি ওকে বলিনি যে চলো আমরা কে বিনে যাই আর ও আমাকে কিছু বলেনি আমরা সারাটা পথ সত্যি একদম মানে নিস্তব্ধ হয়ে গেছিলাম না কেবিনে জানি আর কেউ কারোর সাথে কথাও বলেনি ওরকমের বেশি কিছু প্রয়োজন ছাড়া আর কি যাওয়ার পরে আমি ওকে মানে গ্রামে যাওয়ার পরে ওরে আমি ততটা ফোন দেনি আর ও আমাকে ততটা ফোন দেয় কেন এক জায়গায় বিয়ে হয়েছিল তাই না সেরকম না আসলে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছিলাম না আসলে কি হচ্ছে আসলে কি মূলত প্রথম সমস্যা ছিল আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছিলাম এটা হচ্ছে আমার পিছন দিয়ে হেঁটে গেল যখন দেখলি তারপরে সমস্যাটা হয়ে দাঁড়ালো যে ওর এই সমস্যাগুলো যে ম্যারি আর ব্যাবি তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি এখন আমি তো এর ব্যাপারটা নিয়ে যদি আগাই মানে পরিবার মানবে না আবার আমি যদি ওকে ছেড়ে দিই তাহলে আমি থাকতে পারবো না সেই জন্য আমি একদম চুপ হয়ে গেলাম কি করব তো কিছুদিন ভাবলাম ভাবার পরে পরে চিন্তা করলাম না মানুষের লাইফে অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে কারণ আমি আচ্ছা আমাকে জিনিসগুলো একটু মানে সাইম তুই কি তোর গল্প বলতে আসছিস নাকি মানুষজন উপকার পায় সেই সুযোগ সেটাও চাস তুই রাতের সময়টা ওই যে ডেকে যখন দাঁড়িয়েছিলি উথাল পাথাল বাতাস চুল উঠতেছে কিন্তু শুন মেয়েটা চুল কিন্তু দারুণ সুন্দর এবং চুল যখন উড়ে তখন নাকে চুলের একটা ঘ্রাণ লাগে একটা সকালে ঘুম থেকে উঠার পর নাস্তা করার পরে দুধ চা কড়া করে মারার পরে যে বিড়িটা টানটা যে ফিল সেই ফিলটা তো পাইছ হ্যাঁ নাকি পাসনি ওই রকম যে ফিল ঠিক সেরকম দাঁড়াছিলি কথা বলা বন্ধ বাট দুজন দুজনের দিকে তাকাচ্ছিস বা তাকাচ্ছিস না সমুদ্রের দিকে নদীর দিকে তাকায় আছিস বাতাসে চুল উঠতেছে ঘ্রাণ নাকের যে ঘ্রাণ এটা অদ্ভুত রকমের মাদকতা তৈরি করে তোর মধ্যে করেনি তখন হ্যাঁ চুল উড়ে এসে মাঝে মাঝে তোর মুখেও লাগতেছে রাইট মেয়েটি কিন্তু ইচ্ছা বা অনিচ্ছা একটু কিন্তু চুলটা এমন একটা পজিশনে দাঁড়াচ্ছে যাতে তোকে বাড়িটা লাগে রাইট এবং প্রোফাইলটা এমন ভাবে রাখতেছে যেটা তোর দেখতে ভালো লাগে রাইট ঠিক নাবে ঠিকই কথাগুলো এটা সত্যি কথা আচ্ছা এই গন্ধগুলো তোকে কিন্তু একদম মাতোয়ারা করে রাখছে তুই যখন সিদ্ধান্ত নিছিলি যে এর কাছ থেকে পালায় যাব যে তোর বিয়ে হইছে বা বাচ্চা আছে নেকির কাছে ফিরে যাব দিয়ে আমার বুক যতটুকুই হোক 5 ইঞ্চি হোক আর 15 ইঞ্চি হোক 
এই বুকের জমিনটা ওকে দিয়ে দিব যাতে মেয়েটি ভালো থাকে মানুষের জীবনে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে তখন কিন্তু এই ফিল গুলোর কথা তোকে কামড়াইছে রাইট হ্যাঁ যে কারণে তার কাছে তুই ফিরে যেতে চাইছিস যে কারণে সিদ্ধান্তটা এরকম নিয়েছিস না হলে হয়তো নিতি না ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না এখানে খেলা আর মানে পুরোটা যদি দিয়ে না দিয়ে হালকা করে ছাড়িয়ে আর ধরি ছাড়িয়ে আর ধরি লাইক গুড্ডি ওই যে ঘুড়ির সাক্রাইনের ঘুড়ির মানে ভোকারটার মতো নাটা ইশারে যেটা করে হ্যাঁ ধরলাম আর ছাড়লাম ধরলাম তখনই কিন্তু এরকম কাহিনীগুলো ঘটে ওকে সো ওই ফিল্ড তাই ওই মেয়েটার কাছ থেকে তোকে হ্যাঁ বের হতে পারিসনি রাইট হ্যাঁ এটা সত্যি কথা তবে এখানে আরেকটা ব্যাপার থাকে যে ও কখনো ওকে নিয়ে বড় কিছু বলেনি যে আমি এটা আমি ওটা না দিস ইজ অ্যানাদার থিং বাট বড় কিছু না দিলে বড় কিছু না দিলে বড় কিছু ডেমোনস্ট্রেশন কিন্তু দেখাইছে এটা হ্যাঁ কারণ চুলের যখন ঘানান পাচ্ছে একটা মেয়ে চুল তো দূরের কথা কারো নজরের বাইরে চলে গেলে একটা মেয়ের অবজারভেশনে সেটা পড়ে কিভাবে দাঁড়ালে চুলের কতটুকু ডগা তো নাকের কাছে কানে এসে তোকে প্রণোদিত করবে সেটা কিন্তু মেয়ে বুঝে প্রত্যেকটা মেয়ে বুঝে রাইট তো তোকে বড় কিছু বলেনি বড় কিছু দেয়নি কিন্তু বড় কিছু পাওয়ার একটা প্রচ্ছন্ন মানে আহ্বান কিন্তু ওটার মধ্যে ছিল যে কারণে তুই ওর কাছ থেকে ফিরে আসতে পারিসনি এই জন্য ফাইনালি ডিসিশন নিছি ওর কাছে তোকে ফিরে যেতে সামনে আসলে একদম নর্মাল ভাবে সিম্পল ভাবে আসতো না কোন মানে সাজা বারো কোন মানে নিজেকে একদম ছোট করে নিয়ে আসতো মানে নর্মাল ভাবে একদম চলাফেরা ছিল এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লাগতো যে ও আমার সামনে কখনো বড় করে নিজেকে বা অন্যভাবে ই করে নেই তো শুধু নর্মালি আসতেছে তার মানে ওর ভিতরে মানে একটা সত্যিকারের মানুষ আছে সত্যিকারের প্রেম আছে ধরে ফেললা তুমি হ্যাঁ এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লাগতো গুড তো এরকম করে তো কিছুদিন চলে গেলাম একদম চুপ হয়ে গেলাম যে তারপরে আমি নিজে থেকে আবার ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার পরে আমাকে একটা কথাই বলল যে কেন ফোন দিস হুম তোমার তো ফোন দেওয়ার কথা না পরে বললাম দেখো আমার ফোন দেওয়ার কথা কিনা জানি না তবে তোমার সাথে যে টাইম গুলো আমি কাটাইছি সেগুলো আমি ভুলতে পারছি না সাকিব মাপ কর এই রাগী পুরুষের ভালোবাসা অনেক সুন্দর মানলাম পারফেক্ট আর কোন টেক্সট থাকলে বল হ্যাঁ তারপর পরে আমি ওকে ফোন দিয়ে বললাম ফোন দেওয়ার পরে এই কথা বলার পরে আমি বললাম যে দেখো তোমার সাথে যে টাইম গুলো কাটাইছি এই টাইম গুলো আমি আসলেই ভুলতে পারছি না আর আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলছি যারা বুঝার তারা সত্যি বুঝে নেবে বুঝলে বুঝপাতা না বুঝলে তারপর পরে ও আবার আমার সাথে কথা বললো আর মূলত ও আমার সাথে যতটা সময় মানে আমরা অনেকটা সময় ধরে কথা বলতাম আমি আমার ব্যবসার মানে ব্যবসা দোকান খোলা রেখে দোকানের পিছনে একটা জায়গা ছিল সেই জায়গাতে বসে ওর সাথে কথা বলতাম আর দোকানে কাস্টমার এসে ঘুরে তো এরকম করে এক মাস চলে আসলো মানে চলে গেল চলে যাওয়ার পরে ওর টিকিট চলে আসলো জর্ডানে যাওয়ার জন্য তো আমার ওই টিমটাতে বলে যে আমি মানে কনফার্ম ওই টিমটাতে চলে যাচ্ছি ছাব্বিশ তারিখ মানে এখনো মনে আছে ডিসেম্বরের ছাব্বিশ তারিখে ওর টিকিটটা চলে আসছে তো টিকিটটা চলে আসার পরে আমাকে বলতেছে আমার ঢাকা যেতে হবে টিকিট কনফার্ম হওয়ার জন্য পরে বলছি আমিও যাব মানে ও তখন আমাকে বলেনি যে তুমি চলো এই কয়টা দিন ওর সাথে আমার ভালোই কথা হইতো কিন্তু ও কখনো বলেনি যে তুমিও আমার মানে এর আগে যখন ওর নিজের ব্যাপারটা শেয়ার করার পর আগে যেমন কথা বলতো পরে কিন্তু একদম নর্মালি কথা বলতো নিজেকে যাচ্ছে তারপর হ্যাঁ তো পরে আমি বললাম আমি ঢাকা যাব তোমার সাথে পর বলতেছে না আমার সাথে আমার বাবা যাবে ঠিক আছে ওর বাবা দেশে বাইরে থাকতো কিন্তু ওই টাইমটাতে সে যাবে তারপর পরে বললাম যে না তাকে যে কোনো ভাবে ম্যানেজ করে আটকা আমরা এবার ডেকে না ক্যাবিনে যাব আমি যাব হুম ঠিক আছে তা তোদের লাইনের ক্যাবিন গুলো সেরকম আমি গেছিলাম রিসেন্ট তারপর আচ্ছা পরে যে কোনো একটা ওয়ে খুঁজে পেলো এরকম হ্যাঁ ফ্রি পে কে মানে বাঞ্চ অফ পিপল অনেক শান্ত পৌঁছিল আচ্ছা আচ্ছা তো পরে ও একদিন ইয়া করলো যে হ্যাঁ আমরা যাব তোর বাবা ইয়া থেকে উঠে দিয়ে আসলো আমাদের সদর থেকে যেখান থেকে লঞ্চটা ছাড়ে নামটা না বলি তো ওখান থেকে লঞ্চ উঠে দিয়ে আসলো তার কিছুক্ষণ পরে আমি গেলাম গিয়ে হ্যাঁ ওই দিন কেবিনে 
बेडर बरशाल मानस गो घटना <laughs> खोज रा चले जाए मूल्यारा राजी हलम राजी हार पर गापतलि आसलम मैंने 
পরে রং নাই এটা তো পাপ হ্যাঁ মানে মাথায় ওগুলো কাজ করে না করে না আর মূলত তারপরে গাবতলিতে একটা হোটেলে আমি উঠলাম আমার পকেটে 1000 টাকা ছিল বুঝলাম বাট তো বিয়ে শাদি করিস না তো নাই মাথায় কাজ করতেছিল না একদমই না পরে গাবতলিতে একটা হোটেলে ওঠার পরে ওখানে ছিলাম রাতে হোটেলটাতে আমার এখন তখনো মনে মানে ভয় লাগতেছিল যে আমরা ছাড়া হয়তো কেউ ছিল না তেমন কেউ তো আমরা হোটেলটাতে থাকি রাতে ও সারা রাতে আমার সাথে কান্না করতেছিল যে আমি কিভাবে থাকব জর্ডানে গিয়ে আমি কিভাবে থাকব কি করব আমি আসলেই যেতে চাইনি যদি তুমি আমার লাইফে আগে আসতে আমি যেতাম না তোমাকে নিয়ে থাকতাম কিন্তু এমন একটা সময় তুমি তুমি আমার লাইফে আসছো যে আমি আর থাকতে পারতেছি না যাই হোক পরে আমি যেভাবে হোক করে বুঝাইয়া বললাম যে না তুমি যাও তারপরে আমিও আসি আমাকে নাও তুমি তারপর আমরা কিছু করব তো রাতটা যেভাবে হোক কান্নাকাটি এভাবে করে চলে গেছে খুব ভোরবেলা উঠে ওরে আমি আমার আপুর হাতে পৌঁছে দিলাম আর ফাইনালি সে কি জর্ডান চলে গেল হ্যাঁ এয়ারপোর্টে গেছিলি তুই না আমি এয়ারপোর্টে যাওয়ার সুযোগ পেনি কারণ ওর বাবা মারা গিয়েছিল গ্রাম থেকে তুই কি জানিস এরকম আনসেন্সড হোটেল এরকম এরকম ফালতু টাইপের জায়গাগুলোতে কি হয় নরমালি আসলে আমার ওইটা ওরা ব্ল্যাকমেইল করে হ্যাঁ কখনো ক্যামেরা দিয়ে কখনো পুলিশ শের বাহানা করে কাউকে নিয়ে এসে কখনো নিজেরাই দে গ্যাং রেপ হয় গ্যাং রেপ বুঝিস তো সবাই মিলে রেপ করে একসাথে সেটা আবার ভিডিও করে এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে তোর কাছ থেকে কিভাবে পরবর্তীতে ব্ল্যাকমেইল করে টাকা খাওয়া যায় অথবা সেই মানুষটা জীবন কিভাবে ধ্বংস করা যায় হ্যাঁ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলো ঘটে হ্যাঁ তুই যে বয়স তোর বয়স কত তখন তখন আমার 22 এই যে 20 22 বছর বয়সে যখন কেউ ক্রেজি হয় তখন তার বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় বিধায় তোর বয়স এরকম ভাবনা আসতেই পারে বাট এই সময়ে এই ঘটনাগুলো সাক্ষী হয় যারা এই ঘটনাটার সাক্ষী এবং যারা গল্পটা শুনতেছ খবরদার নেভার এভার এমন কোন ঘটনার ভিতরে যাওয়া উচিত না যে ঘটনার কারণে সারা জীবন তোমার নিজের আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে ছোট মনে হবে এবং ও বেঁচে গেছে ওর কপাল ভালো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের এ ধরনের এ ধরনের মানে যেগুলো প্রমিনেন্ট না এ ধরনের নোংরা টাইপের বিজনেস করে এ ধরনের তুই কি দেখছিলি যে তুই বুঝছিলি না যে তুই ছাড়া আর কেউ নাই ওখানে আমি এগুলা এই টাইপের কাহিনী করার জন্যই ফাঁদ পেতে বসে থাকে বুঝছিস না বুঝিস না পরে ছিলাম আমার কাছে টাকা কম ছিল যার কারণে এর জন্য গেছস কিন্তু বুঝছিস তো এরা ফাঁদ পেতে বসে থাকে এটার জন্যই হ্যাঁ তুই সামহাও বেঁচে গেছিস বাট 90% ক্ষেত্রে বা 95% ক্ষেত্রে সিনক্রেটটা খুব ভয়ানক হয় সারা জীবনে যেকে ক্ষমা করতে পারবে না এবং এই জগত দল থেকে এই এই পরিস্থিতিতে কখনো মুক্তি পাবে না খবরদার খবরদার যারা এই মুহূর্তে এরকম চিন্তা ভাবনা করতেছো যে আমার বন্ধুর সাথে অমুক জায়গা থেকে এইভাবে থাকব রুম রেড করব এইভাবে থাকব যদি বাঁচতে চাও যদি বাঁচতে চাও এই ধরনের প্ল্যান এই ধরনের চিন্তা খুন না খুরে ব্রেনের মধ্যে নিয়ে এসো না খুন না খুরে না তারপর বল চলে গেল বিদেশ দেন হ্যাঁ আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে যাব আস্তে আস্তে বল আচ্ছা তো বিদেশ চলে গেল বিদেশ চলে যাওয়ার পরে এক মাসের মতো ওর সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল তার পরে একটা ছেলের সাথে আমি শুনলাম মানে এক মাসের ভিতর আমার সাথে ভালো সম্পর্ক কিন্তু ওর ফেসবুক আইডিটা ফেসবুক আইডিটা আমার ফোনে ছিল তো সেখান থেকে দেখলাম ও অন্য একটা ছেলের সাথে আর কি আবার ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ ফ্রেস কবি আমাদের সাথে আছেন যিনি আমাদের সাথে আমরা একটা গত প্রোগ্রামেই ছিলেন গত প্রোগ্রামে যিনি सक्सेसफुल ভালোবাসার গল্প বলেছেন তিনি তার প্রিয়তম স্ত্রী কে নিয়ে আমরা সত্যি প্রাউড ফিল করি যে মানুষগুলো যখন আমাদের সাথে আমাদের স্টেজ শেয়ার করেন এবং সেই সাথে আমাদের প্রোগ্রামকে ফলো করেন কারণ এরা আছে বিধায় ভালোবাসা এত বেশি সুন্দর এত বেশি মহিয়ান ফিরোজ কবির আপনার জন্য অসম্ভব ভালোবাসা তারপর তারপরে আমি এক মাস আমার সাথে ভালো সম্পর্ক থাকার পরে ও অন্য একটা ছেলের সাথে রিলেশন করে সেই ছেলেটা আবার বাইরে যাওয়ার পর হ্যাঁ দেশে বাইরে যাওয়ার পরে কিন্তু সেটা আমি দেখতে পাই এরকমের যে আমি ওরে ও প্রথম যে টাইমটাতে গেছে আমাকে ও যখন কাজ করত আমাকে লাইনে রেখে কাজ করত আমাকে কলে রেখে তারপর কথা বলতো মানে ফ্রি একটা মিনিট সময় পেলে আমার সাথেই কাটাতো এই করতে করতে আর একটা এক মাসের মধ্যে আরেকটা ছেলের সাথে সম্পর্ক জড়িয়ে পড়লো ঠিক দেড় মাস এরকম বা দুই মাস হবে এরকম আনুমানিক আরেকটা ছেলের সাথে সম্পর্ক জড়ালো সেই ছেলেটা গান করে গান করে বলতে নরমালি ছোট ছোট প্রোগ্রামে গান করে তো তার গান দেখে গান শুনে ভালো লাগে সেখান থেকে তার সাথে কথা হয় আর সেটা আমি ওর ওই ফেসবুক আইডির মাধ্যমে দেখতে পাই আমি ওকে ফোর্স করি যে এটা তুমি কি করো পরে বলে না 
আমি এটা করি না ও ডাইরেক্টলি আমাকে না বলে আর আমি যতটাই ওকে বলি ফোর্স করি আর ততটাই আমার সাথে মানে সিনকেট করে খুব বেশি তারপরে করতে করতে মানে এমন একটা সময় গেল আমাকে বলকে রেখে দেয় মানে আমি বলক আর আমার সাথে কোনো যোগাযোগ নাই এরকম করে চলে যাচ্ছে সময়গুলো চলে যাচ্ছে দু মাস চার মাস ছয় মাস চলে যাচ্ছে কোনো যোগাযোগ নেই আর আমি এদিকে ডিপ্রেশনে আমার ব্যবসা হারাই আমি বাড়ি থেকে মানে সবার মতামত হারাই মানে ভালোবাসা হারাই সব থেকে মানে দূরে চলে যাই আর আমি একদম ডিপ্রেশনে চলে যাই যে আসলে এটা কিভাবে সম্ভব কেন হচ্ছে এরকম করে বছর হয়ে গেছে তারপর আরও সময় কেটে যাচ্ছে কিন্তু কোনো ইয়া নাই মাঝে মাঝে হ্যাঁ মাঝে মাঝে দু মাস এক মাস পরে আমাকে জাস্ট একটা কল দিত কল দিয়ে জিজ্ঞেস করতো কেমন আছো আমি এতটুকু বলতাম মানে আমি যখন জিজ্ঞেস করতাম এতদিন কইছিল তখন কোনো রেসপন্স না দিয়ে বলতো আমি আগে বলো তুমি কেমন আছো আমি বলতাম যদি বলতাম ভালো আছি দা চতটুকুই আর কিছু শুনতো না সে ফোন কেটে দিয়ে আবার বলো আর বিভিন্ন নাম্বার দিয়ে আমাকে ফোন দিত শুধু একটা নাম্বার নেই আর আমি ওই নাম্বারগুলোতে কখনোই ফোন দিতে পারতাম না তবে ম্যাক্সিমাম নাম্বার আমি আবার মাঝে মাঝে এগুলো জর্ডানি নাম্বার ওই নাম্বারগুলো আমি সেভ করতাম সেভ করে দেখতাম যে মানে কারো ইমো আইডি আসছে তাদের মাধ্যমে আমি পরে ওর খবরগুলো নিতাম তো যখন দেড় বছর আফ দুই বছর সময় ওই সময় আমি একটা নিউজ পাই যে ও ইন্ডিয়ান একটা ছেলের সাথে নামটা আমি বলি সিলাম্বু নামে একটা ছেলে কি নাম সিলাম্বু সিলাম্বু ইন্ডিয়ান নাম হয় আচ্ছা হলো এটা কেরালা বাড়ি কেরালা হ্যাঁ তো আন্দ্রাতান্দ্র তো সেখানকার একটা ছেলের সাথে ও রিলেশনে আছে আর সেই ছেলেটা ওই জর্ডানেই থাকে ওই একই অফিসে কাজ করে তো সেটা আমি ওর ওই যে যে নাম্বার দিয়ে ফোন দিত ওই নাম্বারের গুলো আমি সেভ করার পরে ইমো আসতো ওই ইমো যাদের আসতো রুমমেটদের তো ওই রুমমেটের কাছে জিজ্ঞেস করার পর সে আমাকে বলে পরে আমার অনেক পিকও দিল আর আমি সেগুলো দেখলাম দেখার পরে কি চলতেছে ওদের সাথে ওসব পিক হ্যাঁ হ্যাঁ এমনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যেত ওই মানে ক্লোজ পিক হ্যাঁ তো এগুলো দিতে আমি দেখতাম বিভিন্ন ফাংশন অনুষ্ঠান করতে এটা সেটা তার আসলে আমি সত্যি মন থেকে ভালোবাসছিলাম যার কোনো ভুলতে পারতেছি না এখনো না এখনো আজ কতদিন আজকে তো প্রায় 5 বছর হয়ে গেছে মেয়ে কি জর্ডান এ না এখন বাংলাদেশে এখন কার সাথে আছে এখন বাড়িতে জর্ডানে যায় না জর্ডান থেকে চলে আসছে 22 এর নভেম্বরে 25 তারিখে আর যাবে না না আমার জন্য যায়নি তোর জন্য যায়নি তুই কি আবার আসলে কোথা থেকে সিম্বুল পিম্বুল কিশোরের মধ্যে কি নাম বললি নীলা সাম্বুল আরে এটা নেওয়া না সিলাম্বু সিলাম্বু ওদিকে গায় গাতকের নাম কি নামটা না বললি যাই হোক গাতক একজন হ্যাঁ এরকম আরো আছে তুই তো জানিসই দুই তিনটা কয়টা জানিস আরো আছে আমি প্রায় সাত আটটার নাম জানতাম যাদের সাথে সম্পর্ক যাদের সাথে সম্পর্ক কথা বলতো লং টাইম মানে প্রেম টাইপের এরকম কয়জন নাম জানিস এরকম নাম জানি প্রায় চার পাঁচটা সাত আটটা বলি যায় হন সাত আটটা তো আমি জানা মতন যাদেরকে কমিউনিকেশনে থাকতে একদম ক্লোজলি আর চার পাঁচটার সাথে প্রেম টাইপ হ্যাঁ দিয়ে এখন কি বলতেছিস তারপর তো আমি আবার লাইফে জড়াইছি কবে দেশে আসার পর ও দেশে আসার পরে আমি ওকে ম্যারিও করছি ভাই এনি চান্স গাজা মাজা খাস না তো না না আচ্ছা তারপরে কি করলি তো বিয়ে করলি এগুলো জানার পরেও হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই মানে এরই স্বাভাবিক আমার কাছে স্বাভাবিক কি মনে স্বাভাবিক কিনা তা মনে হয় না কিন্তু আমার কেন যেন মনে হইছে আমার ওর প্রতি অনেক রাগ হইছিল আমার এরকম আর যখন দেশে বাড়ি ছিল আমার এরকম চিন্তা ছিল যে ওর কাছে পেলে আমি সত্তরে মানে সামনে পেলে মারব কিন্তু ও ফার্স্ট যেদিন আমার মানে বাংলাদেশে আসার পর ওর সাথে আমার দেখা হয় সেদিন আমি সত্যি ওকে মারতে পারিনি কি করেছিল আবার পিছন ফিরে হাঁটছিল না পিছন থেকে দেখছিল সামনে সামনে দেখা হইছে আর ও আমাকে কিছু না বললাতে আমি ওরে জড়াই দেওয়ার কপালে একটা কিস করেছিল আচ্ছা সেই বিয়ের পরে আমি আবার দেশে বাইরে চলে যাই তুই যাস হ্যাঁ কোন দেশ গেলি আমি সৌদি আরবে গেছিলাম কার সাথে ওখানে তো সম্পর্ক করার সুযোগ কম সালমান এখন ফ্রি করে দিয়েছে যুবরাজ ওখানে কি কার সাথে সম্পর্ক জড়াইছিলি না ওখানে তো সম্পর্ক জড়ানোর প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু আমি যার সম্পর্ক জড়াইছি তার জন্য আবার বাংলাদেশে আসতে হচ্ছে ওই বিদেশ ছেড়ে দিয়ে হ্যাঁ থাক চাইলে থাকতে পারতি সৌদি আরব আমি ভালোই ছিলাম কিন্তু ভালো ছিলি বলতে আমি যে যে জবে গেছিলাম ভালো ছিল বাংলাদেশ টাকা কত টাকা কামাতি 50 পঞ্চাশ হাজার হ্যাঁ আমি একটা 
ফাস্টফুডে ছিলাম থাকা খাওয়া কোম্পানির আজ কয়েকদিন পর চলে আসলি পাঁচ মাসের মাথায় কেন আসলি আমার এই বিয়ে করা বইয়ের জন্যই তোর বাপ মা তোকে তেজপুত্র করেনি এখনো না তোকে সমাজ থেকে বের করে দেয়নি এখনো না আসলে তারা আমার ভিতরটা ফিল করছে আমি আমি কতটুকু তার প্রতি উইক এটা তারা বুঝতে পারছে আমার ফ্যামিলি যার কারণে আমাকে তেজপুত্র করেনি কিন্তু খুব কষ্ট পাচ্ছে বা পাইছে কয় ভাই বোন তোরা তিন ভাই বোন তুই কয় নাম্বার ফার্স্ট লজ্জা করে না তো অবশ্যই কিন্তু আমি ভালোবাসি কারে মিলাকে অনেকের ভালোবাসার মানুষ যে সমস্যা নাই আমি ওকে খারাপ চোখে দেখি না বাবাটা বাকাশ না তো কিছু না আমি সত্যি ভালোবাসি ওকে আর সত্যি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন বলবে কথাটা বিয়ে করব এখন কি অবস্থা চলে গেছে আবার আবার চলে গেছে কোথায় ওর বাড়িতে রাগ করে কি বলে গেছে আসবে না কেন বাংলাদেশে সে ওকে ওভাবে খাওয়াতে পারিনি পড়াতে পারিনি এই জন্য আমি যেহেতু তুই ওরকম চাকরি ছেড়ে আসছিস এখানে তো চাকরি বাকরির ব্যবস্থা নাই না সেই কারণে चले ग এখন কিসের জন্য টান অনুভব করতেছিস আগে তো বিয়ে করলি ফাইনালি বিয়েও করলি কিন্তু পরও কি একটা রিলেশনশিপের মধ্যে সে আছে এখনো কেন তার প্রতি টান অনুভব করতেছিস এখন হয়তো সেই সেলার সাথে কথা বলে না কে বলল তোরে আমি মনে করতেছি ফিরে আসলে যদি আরেক শিলাম বুঝ জায়গা শিলা জিতের সাথে সম্পর্ক হয় হবে না হয়তো আমি খুব করে চাই ওকে কেমন করে চাস অনেক তোর ফোন ধরে दूरे कथा बोल फोन दूसरे प्रोग्राम आरोप कथा बोल माइक्रोफोन दूरे जाओ चले जाए माइक्रोफोन बंद रख बुजे সৌদি ফিরে যাওয়ার চান্স আছে তোর না আমি নিজের ইচ্ছে পুলিশের কাছে ধরা দিতে পারছি ওহ এক মাস ছয় দিন যাবত করি নিজের ইচ্ছে পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে তারপর আসছি যাতে করে তোকে ওখান থেকে বের করে দেয় ব্ল্যাক লিস্ট করে হ্যাঁ তাও দালালে দালালকে টাকা দিতে দালালকে টাকা দিয়ে যেন তোকে পুলিশে অ্যারেস্ট করে কি বলে যে आंसर না কি বলে ওদের ওদেরকে এই পুলিশকে হ্যাঁ পুলিশকে যাই হোক ওই পুলিশকে তুই তুই দালালকে টাকা দিতি যাতে পুলিশ তোকে কট করে এবং তোকে জেলে দেয় জেলে দিলে তুই ব্ল্যাক লিস্টেড হবে এবং তোকে বের করে দেবে উদ্দেশ্যের কাছে আসা এটা ফোনটা ধরেনি আরেকবার দে যদি পারো তো ভাই ফোনটা ধরো আরেকবার রিং দিয়েছিস 
অনুরোধ করতেছি আমি জানি না তুমি আমাদের প্রোগ্রামে আছো কিনা বল প্লিজ ফোনটা ধর তেফাকে দুই একটা টেক্সট নিতে অলরাইট কিছু টেক্সট নিতে চাচ্ছি ম্যাক্সিমাম মানুষ যেটা বলছে গুরু যে মেকে অনেক কিছু বলছে কি আজব ভালোবাসা এমডি আরিফ বলেছে আচ্ছা আয়নামুল হক বলেছে নাইম বলেছে যে কিভাবে আপনি এরপর বিয়ে করতে পারলেন ভাই আসলে আমার ভালোবাসা থেকে আমি বিয়ে করেছি আমি আসলে ওকে কখনো খারাপ চোখে দেখিনি আর এখনো দেখি না এটা আমার একদম সত্যি কথা আজব দিয়ে আমি ওকে খারাপ চোখে দেখিনি ও হাজার টর্নায় করলো আমি ওকে সত্যি ভালোভাবে দেখেছি কিন্তু সাময়িক রাগ হয়েছে এটা সত্যি কথা রাগে অনেক কিছু বলছি অনেক কিছু করেছিও কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ভুলে গিয়েছি কিছুক্ষণ পরে আমি ছড়ে বলছি ওকে কারণ <laughs> ও আমার সাথে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স লাইনে থাকতো আমি যখন দেশের বাইরে থাকি তখন চব্বিশ ঘন্টার চব্বিশ ঘন্টায় আমার সাথে লাইনে থাকতো আমি যখন ফার্স্ট যাই মানে এই ফোনের কন্টাক্টে থাকতো আমি ওরে লাইনে রেখে আমি কাজ করতাম আর ও আমাকে লাইনে রেখে ঘুমাতো খেত দেন সব কাজ করতো বাসার আর আমিও সব কাজগুলো করতাম কিন্তু হঠাৎ করে ওর একটু পরিবর্তন দেখি আবার যখন পরিবর্তনটা দেখি তখন ওই সে সেম যখন দেশের বাইরে ছিল যে পরিবর্তনটা ছিল ওরকম একটা পরিবর্তন মানে আমাদের মাঝে একটু ঝগড়া হয় আর ঝগড়া হওয়ার পরে আর আমার কেনার জন্য মাঝে মাঝে অনেক সন্দেহ হয় তোর ওকে নিয়ে কারণ ও এরকম যেহেতু আগে এরকম ঘটনা ঘটে গিয়েছে এই জন্য একটু সন্দেহ হয়তো তো আমি আসলে ওর ফেসবুক আবার দেখি ফেসবুক দেখি ফেসবুক দেখার পরে দেখি না আসলে আমি যেটা ভাবতেছিলাম সেটাই যে আমি ওকে বলতাম তুমি কারোর সাথে কথা বলো না যদি কিছু বলার হয় আমাকে বলো যদি কিছু তোমার দরকার হয় আমাকে বলো আমি সব দেখব তুমি কেন অন্য কারোর সাথে কথা বলবো আর আমি একদম সহ্য করতে পারি না তোমার যা হোক আমাকে বলো আর যে মানুষটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমার সাথে লাইনে থাকতো সে আমাকে লাইনে রেখে মানে যখন লাইনে থাকতো তখন আমাকে লাইনে রেখে অন্যকে টেক্সট করাটা আসলে আমার কাছে খুব খারাপ লাগতো যে আমি লাইনে আসি তা সত্ত্বেও তার অন্য কাউকে টেক্সট করাটা আসলে কেমন একটা ব্যাপার কেন করতেছে তাহলে কি আমি ওর আসলেই কি যোগ্য না আর যে আমার ওয়াইফ যাকে আমি বিয়ে করে গেছি আঠারো তারিখে বিয়ে করেছি ডিসেম্বরের তো জাস্ট বিয়ে করার পর বারোটা দিনে আমি বাংলাদেশে ছিলাম আর সেই মানুষটা আমার সাথে কেন এমন করতেছে যাই সেটা নিয়ে আমার কোনো আক্ষেপ নাই পরে মানে এতটা পেইনে ছিলাম যে আমি সত্যি যদি এখন পর্যন্ত আমি সৌদি আরবে থাকতাম তাহলে আমি এতদিন আমি আত্মহত্যা করতে হতো সত্যি যতটা প্রবলেমে আমি ছিলাম খুব মানসিক প্রবলেমে ছিলাম আসলে ওর কথাগুলো মানে মাঝে মাঝে ও রাগ দেখায় কথা বলতো আর সেই কথাগুলো আমাকে সত্যি কাটা তারের মতন বেন তোমার শরীরে খুব খারাপ লাগতো যে কেন এমন করতেছে আমার সাথে আর কেনই বা এমন হচ্ছে আমি তো সত্যি ভালোবাসি আর সবকিছু ছেড়েই তো ওকে নিয়েছি আর ও কেন এভাবে কেন করতেছে যাই হোক আমি আমি বাংলাদেশে আসবো বাংলাদেশে আসবো মানে আমি চিল্লাইতে আসি আর ও আমার মাঝে মাঝে বলতেছে না তুমি এসো না আবার বলতেছে এসো আর আমি কি করব কিভাবে আসবো তো এক মাস ছয় দিন জেল খেটেছি সত্যি আসলে আমি সেই দিনগুলো যদি মনে করে আমার আসলে খুব খারাপ লাগে যে জেল এতটা কষ্টদায়ক যেমন কথা বলছিস হ্যাঁ আমি কি বলবো সত্যি এক মাস ছয় দিনে আমি তিনটা জায়গা শিফট করেছি প্রথম যেখানে নিয়ে গেছে সেখানে আমি কোন প্রদেশ এটা এটা রিয়াদ শহরে রিয়াদে হ্যাঁ কি হয়েছিল বলতো একটু আমি ধরা দিয়েছিলাম আসলে সবজি মামলায় মৃত্যুদণ্ড দেয় কি খাইছিলি যে তোর মধ্যে এরকম ফিল আসলো আমার ফোন ফোন ফোনে এরকম কথাবার্তা হ্যাঁ কোথায় আছো গলার খাজ নামায় দিয়ে হ্যাঁ ভিডিও কলও তো করতি হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু 
যে ও ফেসটাই দেখা তার বাইরে কিছু না আর আমিও দেখতে চাইতাম না কারণ আমার ওয়াইফ ছিল যাই হোক তারপর ওয়াইফ কোথায় ছিল আর সাথে বিয়ে করলি আমি বাংলাদেশে এসে বিয়ে করে বাংলাদেশ থেকে যাবার আগে বিয়ে করে গেছি বিয়ে করার পরে 12 দিনের পরে আমি চলে গেছি সো দেবে কি ধরনের টর্চার হইতো আমার ও আচ্ছা ছেলে তোকে তুই তো দালালকে টাকা দিলি তোকে যেন পুশ ব্যাক করে মেয়ের কাছে ফিরে যেতে পারিস হ্যাঁ আমি যেতে এমনি তো যাইতে পারতিস না বাসায় এই ঝামেলা করবে এই সেই তাই সবজি মামলা সবজি মামলা বা কেমন ওইখানে ফুটপাতে বা বাইরে কোথাও দাঁড়ায় ওই ব্যবসা করছিলি দালালকে টাকা দিয়ে পুলিশ এসে তোকে आंसर বলে মনে হয় নিয়ে এসে নিয়ে গেল তারপর তো জেলে ঢোকানোর পরে জেলে ঢোকালো এক জায়গায় মানে ইয়ামেনের লোক তারপর পাকিস্তানি আমরা ইন্ডিয়ান সব এক রুমে রাখলো তাদের ভিতর থেকে একটা রুটি পাউডার টাফ ছিল কারণ তো অনেক পাওয়ারফুল এবং বিয়াদব সব হ্যাঁ বেশ করে পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান থাকলে তো হ্যাঁ তো সেখানে এক এক জায়গায় ছিলাম 3 দিন 3 দিন পরে সবাই আলাদা আলাদা করে দিত না কিছু খাবার দিয়ে দিত ওখানে জোর করে নিতে হতো ওরা কিছু দিত না তোর জন্য না আলাদা করে কিছু দিছিল না আর আমার সাথে আর কি দিত রুটি দিত আর দিত যে আপনার ডাল ছিল আপনার একটা ফুলে ফুল দিয়ে তৈরি করে मोटामुटीटार একদিনের জন্য ওই দিন ওই দিনটা সবচেয়ে মর্মান্তিক ছিল কি ছিল সবচেয়ে কোন জায়গা এটা রিয়াদে রিয়াদে মানে প্রথম ছিলাম থানাতে তারপরে জেলে নিয়ে আসছে জেলে গেল হ্যাঁ ওকে সেই সফর জেলে যেদিন যেখানে নিয়ে আসছে সেখানে মানে পানি তো পেতামই না মানুষে সবাই মানে আমি খাইনি তবে অন্য মানুষরা যারা চার দিন পাঁচ দিন ধরে ছিল সেখানে তারা বাথরুমের পানি খেত আর বাথরুমের পানি বলতে বাথরুমের যে অবস্থা ছিল সেখানে যাবার তো কোনো অবস্থা ছিল না হাঁটু পর্যন্ত পানি ছিল বাথরুমের ভিতরে হাঁটু পর্যন্ত পানি হাঁটু পর্যন্ত পানি ছিল ওইটা পার হয়ে বাথরুমে যাইতে হতো আর ওই সুয়েরেজের পানি তোকে খাইতে হতো হ্যাঁ গন্ধ সিরিয়াস তারপর আমি একদিন ছিলাম সেই রুমটাতে সেই একদিনে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে তারপর সেখান থেকে শিফট করে দুই দিনের জন্য আরেকটা রুমে जंगलिदे मत से खबर नहीं दोष ना मैं जिलार जरा तर दोष नाबसा सिसटेम छोड़ छत्तीस খাইতে কি তালে ওই যে খাবারটা দিতে ওইটা থাকে কত খাইতে দিনে দুপুরে খাবসা দিত আর সকালে রুটি রাতে রুটি একটা রুটি পেলেও পেতাম না পেলেও না জাস্ট 1 লিটার পানি পেতাম যখন সফর জেলে নিয়ে গেছে আর ওইখানে 26 দিনের মত ছিলাম হুম তো ওইখানে 1 লিটার পানি দিতে তার থেকে 24 ঘন্টা চলতাম এতটুকু খেতাম না গোসল করা যেত নে অপশন ছিল কিন্তু জামা কাপড় ছিল আমার সাথে যার কোনো খেতেও পারিনি এরকম আর রাতে ঘুমাতে পারতাম না দিনেও ঘুমাতো না রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা ছিল লাইট ওপেন আর দিন এসি চলতো এতটা কম টেম্পারেচার যে থাকাটা সম্ভব ছিল না একে অপরের উপরে শুয়ে থাকার অবস্থা ছিল মানে খুব ঠান্ডা ছিল ভিতরে ভিতরে খুব ঠান্ডা অবস্থা ছিল যে আমরা থাকবো কিভাবে থাকবো থাকার কোনো ইয়ে একজন আরেকজনের সাথে জড়াজড়ি করে থানা ছাড়া বাচ্চা যাবেন এরকম অবস্থা ছিল কম্বলটা বলে দিত না ঠিকভাবে 
নাকি দিলে সবাই কাড়া কুড়া নিত যারা মাসতান তারা হ্যাঁ কম যারা মেন ওখানে ইয়া ছিল মুদির ছিল একজন মুদির ছিল তো উনিই সবকিছু সুযোগ পেতো মানে বা উনি সবকিছু পেতো কিন্তু আমাদের বেলা কিছু ছিল না ফ্লোরে ঘুমাতাম টাইচের উপর টাইচের যে অবস্থা ছিল মানে ভাঙা টাইচ ঘুমাতে পারতাম না রাতে তো তীব্র ঠান্ডা হয় সব জায়গায় তীব্র হ্যাঁ অনেক ঠান্ডা দিন রাত 24 ঘন্টা সারা দিন এসে চলতো আর প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা আমার এই পা দুইটা এই এই জায়গা কালো হয়ে গেছে মানে যে দুইটা পায়ের মানে বসতে বসতে সারাদিন দুজনে আর একটা ছেলে ছিল টাঙ্গাইলের তিনটা ছেলে আমরা একসাথে ছিলাম যে আমরা সারাদিন গল্প করতাম মানে একে অপরের গল্প করতাম বেশি এটা খুলনার ওই ছেলেটা আমার সাথে গল্প করতো আর টাঙ্গালের ছেলেটা একটু ছোট ছিল আমাদের বয়সে ও আমাদের সাথে থাকতো আমরা রাতে কি করব ভালো লাগতো না আমাদের আমরা গান করতাম গান গাইতাম কিছু করার ছিল না আর কাঠ খেলতো সবাই টাস খেলতো আমরাও মাঝে মাঝে যেতাম বসতাম মানে আমরা যতজন ছিলাম আমাদের কেমন ব্যবহার করতো ওদের সাথে আমি আমরা ছিলাম যে দেখে এরা খারাপ অবস্থায় সাত আট দিন ছিলাম ওদের সাথে খুব খারাপ চোখে দেখতো মানে একদম ধরতে না যেমন আমার চোখের সামনে একটা ইয়ে ছিল যে ইন্ডিয়ান এক লোক যখন আমার আমাদের তো বলদ দিয়া পুলিশে ধরছিল তো বলদ দিয়া পুলিশে যখন ধরে নিয়ে গেছিল তখন একই ইয়ামিনি আর কি ইয়ামিনি ধরা খাইছে তো ইয়ামিনি দৌড় দিয়ে পালাইছিল তো ওরে ধরে এনে ওই ইন্ডিয়ান খুব মারছিল আর পরে বাঙালি আমরা দাঁড়াইয়ে দেখতে গেছিলাম তা আমাদের পুরা মানে গালাগালি মানে খুব গালাগালি করতেছে আর কইতেছে যে মানে এমন ভাবে লাথি দিবে যাতে আমাদের মানে উঠে না দাঁড়াইতে পারি আমরা বাঙালিরা ইন্ডিয়ান ওই লোকটা সত্যি মানে ওনার ভয়ে তখন প্রচুর পরিমাণে ভয় করতো তো ওই ছেলেটা ওই খুলনার ওই ছেলেটা আর টাঙ্গালের ছেলেটা তিনটা ছেলেই আমরা ছিলাম সবচেয়ে ছোট আর কম বয়সী মানে আমরা তিনজনই ছিলাম একসাথে আর বাবা মা ভাই বোন পরিবার পরিজন পুরো দেশের ঊর্ধ্বে চলে গেছে এদেরকে সত্যিকার অর্থে গাইড কে করবে আমি আমাকে এর আগে একজন প্রবাসী আসছিল না ওর নামটা আমার মাথায় আসতেছে না ওর বন্ধুকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে ওকে কন্ট্রোল করতে বল আর কন্ট্রোল হচ্ছে কিনা সেটা আমাকে ফোন করে জানাবি কয়েকদিন আগে ফোন করে জানাবো যে গুরু এখনো কন্ট্রোলে আছে ও আর পাগলামি করে না তো আমার এই ভালোবাসা বাংলাদেশের কারণে বারবার ওখানে সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট একদম হ্যাঁ ভালোবাসা বাংলাদেশের কারণে আমাদের এই আয়োজনের কারণে একজন যদি এরকম শুধরে যায় এই পাগলা যদি শুধরে যায় এর চাইতে বড় প্রাপ্তির আর কি হতে পারে যখন তারা বাবা মা ভাই বোন পরিবার পরিজন দেশ বিদেশ সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে চলে যায় তখন কোনো একটা কারণে কোনো একটা বিষয়ে তারা যদি শুধরে যায় চাইতে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না একদম তারপর আর কি বললি ওই সে সেলেটার নাম ছিল রিয়াজ যে খুলনার আর সজীব নামের একটা সেলে আর আমি সাইম আমরা চার এই তিনটা মানুষ থাকাতে আমরা সত্যি জেলে থাকতে পারছি নালে আমরা সত্যি আমাদের ওই এই তিনজন যদি একজনও না থাকতো তাহলে এই তিনজনের যে কেউ একজন সুইসাইড করতো জেলের ভিতরে তার ভিতরে সবার আগে আমাদের ফ্লাইট হয় সজীবের আমার এর ভিতর আরেকটা কারণ আমাদের ওইখান থেকে আমাদের আবার রুম শিফট করায় অন্য রুমে নিয়ে যায় সেই রুমে যাওয়ার পরে ভয়ে সবচেয়ে বেশি ছিলাম যে সেই রুমে কেহ আছে পাঁচ বছর চার বছর কেহ আছে সাত বছর দুই বছর এক বছর সেই রুমের যে পরিস্থিতি যথারীতি আমাদের কারণে সবাইকে অনুরোধ করতেছে বেশি বেশি শেয়ার করার জন্য আসলে শেয়ার করুন আমার তো চাওয়া একটা প্লিজ শেয়ার করুন অনেকে যেন শুনতে পায় এসব জীবনের কথা এবং তারা যেন প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেয় এবং শুধরে যায় সৌদের থেকে শুনছি এমনটা জানিয়েছো আহমেদ মঞ্জু আমরা শেষের দিকে সব জানতো মেয়েটি তোর গল্প হ্যাঁ আমি যখন জেলে এত স্যাক্রিফাইস এত কিছু ওর জন্য এত নাটক এত কাহিনী এত দুঃখ বাথরুমের পানি খাওয়া থেকে শুরু করে কিছু বাদ যায়নি সব জানতো তারপর তোকে পরক মানে শুনতে চাইতো না আমি বল মানে ও ফিল করতে যে জিনিসগুলো আমার খারাপ ছিল এক্স্যাক্টলি তারপর তোকে পরক করে আবার কি কি জানা নাম নাম বল নামই তো মাথায় আসে না সিলামবো হ্যাঁ ওই সিলামবোর সাথে পরকিয়া ফোন কল আবার তো যাই ওকে এখনো ফিরে যেতে চাস তুই তার কাছে রাইট হ্যাঁ আর সবচেয়ে ভালো কি লাগে 
মানে আমি বলছি না শরীর রিলেটেড কিছু বল অন্য ও যখন খুশি মনে থাকে না ওর হাসিটা আমার কাছে ভালো লাগে আর ও চুলের গন্ধ বলতে ও আমাকে খুব সুন্দর করে কনভিন্স করতে পারে যেমন বলো তো আমি যদি কোনো রাগ করে থাকি বা আমার অন্য কিভাবে কথা বলতো এসে ধরে কথা বলতো গায়ের উপরে হাত দিয়ে বা আমি যদি রাগ করে থাকতাম মানে আমাকে ধাক্কা দিয়ে কথা বলতো যে কি কেন রাগ করছো কিভাবে কি এভাবে না তোর মান ভাঙাতে ওস্তাদ সরি আমি বেশি বলতাম ও সরি কমই বল বাট মান ভাঙাতে ওস্তাদ ছিল এমনি ভালো ছিল আবার ফিরে যেতে চায় সুর কাছে রান্না খেতে খুব ভালো লাগতো রান্না ভালো হাতে অনেক হুম অনেক ভালো লাগে আমার জন্য স্পেশাল স্পেশাল কিছু করতো চার মাসে অনেক কিছু একদম মাখা মাখা প্রেম এখনো কি কি স্পেশাল নারু বানাতো পিঠা বানাতো তারপর মুড়ি ভাজতো অনেক কিছু করছে চার মাসে ডালের পুরপুরি না ভরা ভাজতো বড় ডালের ভরা সজনেটা দিয়ে মাছের চচ্চড়ি না তবে মাছ কলাই ডাল দিয়ে মাছ ইস আসলে ডাল যে তো আমাদের আশে বেলটে খুব বেশি চলে তোরা খাস এটা হ্যাঁ আমি মাছ কলাই ডালের সাথে আর মুড়ি গন্ডা করতো फिले कल তোরা যখন এক্সট্রিমলি রোমান্টিক হতি তখন ওই সময়ও সে অনেক বেটার রাইট হ্যাঁ একদম রোমান্টিক অবিয়াসলি ওয়াইফের মতো রাইট অবিয়াসলি মানে মেয়েদের নখরা থাকে না এই দিকে নখরাটাতে কেমন আপনি যদি বলেন এই দিকটাতে আমি সত্যি হ্যাপি হ্যাপি এক কথা বলতে পারি যেমন ধর আমি ধর মেয়ে রাইট হ্যাঁ ওরা লাইটেড দিয়ে আমার গায়ের কালার একটু ফর্সা করে দিয়েছে তো আমি মেয়ে আমি যদি তোর দিকে এভাবে তাকাই এটা এক রকম হলো আর আমি যদি তোর দিকে তাকানোর সময় একটু কাহিনী করি লাইক এরকম এটা কিন্তু নখরা বলে এটা তো ওস্তাদ ছিল রাইট হুম হ্যাঁ যেমন ধর আমি যদি তোকে টাচ করি যখন তোরা কাঁচা কাঁচা আসতেছি এটা এক রকমের ধরা আর আমি টাচ করার সময় যদি তোকে একটু হালকা করে একটু মাদার করি সেটা কিন্তু আরেক রকমের এটা তো ওস্তাদ ছিল রাইট ইস ওকে সম্ভব না বেটা তুই তো আমাদের বাচ্চাটাও আমাদের কাছে থাকতো মানে আমাদের বাচ্চা বলতে বল বাচ্চা হুম আমাকে বাবা বাবা বলে ডাকতো शेष कर যদি ফোন ধরে লাস্ট টাইম আর যদি আপনি আমাদের প্রোগ্রাম শুনে থাকেন এটা হতে পারে যে কিছু কথা ও এক চেটিয়ে বলতেছে আমাদের কাছে তো লাইন ডেটিং ম্যাচিং নাই আর যদি আপনার পক্ষ থেকে কিছু বলার থাকে আপনার স্ট্যান্ড নেয়ার সুযোগ থাকে আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং কথা বলতে পারবেন এখনো কথা বলতে পারেন সেজন্য আমরা চেষ্টা করতেছি আপনাকে ফোন নেওয়া আমি আমার তুই একটা মাল ফাহিম আল লিটন ভাই তোকে লবণ ছাড়া রান্না করলেও দে ढाका आईनसंगत भाव हजबैंड
কি বলে আচ্ছা তোমার জায়গা থেকে ইউ হ্যাভ দ্য রাইট তোমার জায়গা থেকে তুমি তোমার মত করে এক্সপ্লেনেশন দিতেই পারো কারণ আমরা চাই যে বোথ পার্টি সবাই সবার কথাগুলো বলুক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এটা কি সত্য যে ছেলেটি তোমার হাজব্যান্ড আজকে তারিখ পর্যন্ত যেহেতু তোমার সেপারেশনে যাওনি ডিভোর্স তোমাদের হয়নি এই কথাটা কি কি সত্য না তোমরা কি সেপারেশনে গেছ বিয়ে তো করেছিলে রাইট বা ডিভোর্স কি হয়েছে তোমাদের ভেরি গুড তার মানে হচ্ছে তোমরা এখন পর্যন্ত আইন সঙ্গত ভাবেই পরস্পর স্বামী স্ত্রী সো তুমি তোমার কথাগুলো কিন্তু বলতেই পারো যে ছেলেটার ব্যাপারে তোমার সম্বন্ধে তোমার কি বলার আছে তোমার পক্ষ থেকে বাট এই ছেলেটা তোমাকে কিছুই বলেনি শুধু বলেছে একবার আমি ওর গায়ে হাত তুলেছিলাম যেটা অন্যায়ের ছিল আর যে কোনো মূল্যে মেয়েটিকে ফিরে পেতে চাই এ সম্বন্ধে যে যেমন কথাই বলুক না কেন বাট ওর ব্যাপারে আমি নিরঙ্কুশ ওর ভালোবাসার ব্যাপারে এবং আমাদের বাচ্চার ব্যাপারে ওদেরকে ফিরে পেতে চাই যদি তোমার কিছু বলার থাকে তুমি বলতে পারো আমরা যদিও তোমার আর একটা কথা বলে রাখি তোমার নাম তোমার ঠিকানা কোনো কিছুই কিন্তু সে উপস্থাপন করেনি তুমি অনলাইনেও বলতে পারো আমাদের প্ল্যাটফর্মে এখন বলতে পারো অথবা তুমি বললে তুমি বললে আমি তোমার হয়ে হয়তো কথাগুলো কমিউনিকেট করতে পারি বলো যে ওর সম্বন্ধে তোমার ভাষ্যটা কি তুমি এখনই বললে যে এগুলোর পুরোটাই আবেগ দু একটা কথা তুমি জানাতেই পারো আচ্ছা তোমার কথা বলার দরকার তুমি শুধু কথা শোনো আমার 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 ইটার আমার মাইক্রোফোন লাইনটা দাও না তুমি ঘুমাও বাট তোমার কথা বলার প্রয়োজন নেই তুমি আমার কথা শোনো এই ছেলে যে কথাগুলো বলেছে যে তোমার কারণে তোমার কাছে ফিরে আসার জন্য দালালকে টাকা দিয়েছিল এবং এগুলো মিথ্যা কথা ছাব্বিশ দিন জেল খাটছে তোমার জন্য ফিরে আসছে না মিথ্যা কথা না না তুমি বলো নি সে বলো নি তোমার কাছে ফিরে আসার জন্য নেকে কাজ করেছে দালালকে টাকা দিয়ে তোমাকে কি গায়ে প্রায়শই তোমার গায়ে হাত তুলে তোমার গায়ে কি প্রায়শই হাত তুলে সন্দেহের ব্যাপারটা কি কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়া তোমাকে সন্দেহ করে রাইট যেটার প্রেক্ষিতে কি বলার আছে তোর তাহলে সে ছিলাম না না তুই যে হাত তুলেছিস তার সাথে কিসের প্রেক্ষিতে হাত তুলেছিস কে সাহস দিল কোন শক্তি বলে হাত তুললি আচ্ছা এটার ছিস এই সম্পর্কটা কোন জায়গাতে নিয়ে যেতে চাও তুমি তুমি কি সেপারেশনের দিকে যাচ্ছ তাহলে রিজেন কি রিজেন যেমন মিথ্যা কথা যেমন মিথ্যা কথা দু একটা বলো এটা কি কোনো মেয়েলি সংশ্লিষ্ট তার পক্ষ থেকে নাকি অন্য কোন কাজ ও তোমাকে ব্যাক টু ব্যাক ফ্রিকুয়েন্টলি তোমার সম্বন্ধে বলতেছে তোমার বিভিন্ন মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিল এগুলো তুমি সবগুলো অস্বীকার করো কারণে নিজের সম্পর্কে খারাপ বলতে নিজের সম্বন্ধে খারাপ বলতে সে কারণে 
আর আমি সেটা মানতে পারতাম না বলতাম যে দেখো তুমি কখনো এই জিনিসটা বলবা না যে তুমি নিজে খারাপ কি ধরনের মার ছিল এটা আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি নি কি ধরনের মারতি এত কিছু বলতে সেটাও শুনি কি ধরনের মারতি মারার তো ধরন থাকে কেমন শুনি একটু এমনি চর চর দিতাম এই তো আর কি কি করেছিস এখন তো ফোনে আছে সবই তো শুনে নিব সমস্যা হয় না চর মারতি আর ঘুষি মারতি লাথি দিতি হ্যাঁ হ্যাঁ দুদিন মারিছি আমি চর লাথি ঘুষি সবই মারতি তার মানে পরিপূর্ণ মার ধরে কি আর এটা বলতি কেন যেহেতু সে নিজের সম্বন্ধে খারাপ বলে তাই कारण से खराब बोलो तक चढ़ मार्लि खराब কেন তুমি খারাপ বলবো তুমি তো ভালো তুমি তো আমার কলিজার টুকরা এই তো এইটা থেকে কি কেউ লাথি ঘুষি মারে নাকি হ্যাঁ আমি ভুল করছি যে ভুল করার কারণে এখন দূর জায়গাতে আছে ঠিক আছে আর কোনো কিছু যোগ করতে চাও তুমি হ্যালো হ্যাঁ ভালো ভালো তুমি অনেক ভালো তুমি বলতে চাও না ঠিক আছে বাট আমাদের দায়িত্ব এই শোনো ভাই আমাদের দায়িত্ব বোথ পার্ট যারা এইসব প্রোগ্রামে আসে তাদের সাথে কথা বলা কমিউনিকেট করা যেহেতু তুমি পারমিট করনি তাই তোমার কথা আমরা ওভারঅল ফোনে নিয়ে তোমার কথা কানে শুনছি আর আমি কথা বলছি আমার মাইক্রোফোনে বাট যে সিচুয়েশনের বর্ণনা সে দিয়েছে আরেকটা কথা আমি তোমার সাথে জানতে চাই যদি তুমি উত্তর দাও এই ছেলে বলছিল তোমার যে প্রিভিয়াস রিলেশনশিপ ছিল তুমি এক সন্তানের মা বৈবাহিক সম্পর্কে আছো এই ছেলেটার সাথে যখন কমিউনিকেশন করতা তোমার উচিত ছিল বিগিনিং এই কথাটা ক্লিয়ার করে দেওয়া সম্পর্কটাকে গভীর করার পর যখন ছেলেটা বের হতে পারছে না তোমার সম্পর্ক থেকে তখন গিয়ে এই কথাটা বলছো এটা তোমার কাছে কি সঠিক মনে হয়েছে তাহলে বলো ফার্স্ট টাইমে লঞ্চে যখন দেখা হয় তখন ফার্স্ট টাইমে লঞ্চে দেখার কথা তো তুই বললি যখন সম্পর্ক গভীর হয়ে গেছে তাই আমি প্রেমে পড়ছি এবং একটা সেকেন্ড একটা প্লিজ 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 তুমি একটু লাইনে থাকো তো তুই এটা বলেছিলি যে ডেকে যখন দেখা হয় তখন বলছিলি যে আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করেছিল মেয়েটা বলেছিল যে তুমি তো আমাকে ছেড়ে চলে যাবা সেই কারণে বলেনি হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে কি এই কথা বলেছিলে তুমি हारो सत्य मानले फोन मानले तुम कथा जाने कथा जा फोने मानले सम्पर्क ठीक है 
তোমার কি মনে হয় না যে জিনিসটা একটা মানুষকে দুর্বল করে ফেলতে পারে তখন থেকে তখন তার জন্য ফিরে যাওয়া অনেক কষ্টকর হতে পারে এটা কি ভাবা উচিত ছিল না কি মনে হয় তোমার এই কথা আমি এখন ওরে কোনো দেরি আমি শুধু এই জিনিসটা জানতে চাই কি মনে হয় বলতো এজ এ এজ এ হিউম্যান বিং দোষ না ঠিক না এটা বলতো না এটা অপরাধ কিনা আমি শুধু সেটা জানতে চাই বাবজান বলতো এটা কি অপরাধ নাকি অপরাধ না गोपन करा पृथ्वी सुनबे कथा सुनते कथा ना सुनले तुम्हें मानते सत्य गोपन करा কখন বলছো পানি বেশ কিছু দূর গড়িয়ে আসার পর আরে বাবা তাই তো বাবা তাই তো কিন্তু তোমার উচিত ছিল না তোমার উচিত ছিল না যে হারিয়ে যাওয়ার কারণে তোমাকে বলতে পারিনি উচিত ছিল না আগে বলা সেই সম্পর্কটা ডেভেলপমেন্ট সেই সম্পর্কটা সেই সম্পর্কটা ডেভেলপমেন্টের দিকে নিয়ে যাওয়াটা কি উচিত ছিল दोषेटेड আমি সব কিছুর জন্য সবার কাছে আজকে ক্ষমা চাচ্ছি যদি আমি ভুল করি যাই অনুষ্ঠান শেষ করছি আমি তোমার তরফ থেকে তোমার ভাবনাটা কি জানি না বারবার ক্ষমা চাচ্ছি ফিরে আসতে চাও তোমার জন্য কান্না কাটি সব চলতেছে তোমার ভাষ্য কি একটু শুনি তো কানে যদি বলো আমি শোনাই দেব মানে ওই যে ক্ষমা চাচ্ছে সবার কাছে বারবার বলতেছে যে আমি আমার বাচ্চাকে আমার বউকে ফিরে পেতে চাই ফিরে আসু ভাবে না এরকম তোমার না তোমার ভাষ্যটা সে না না क्षमा चाची जिज्ञेस कर गरम कर दिए पानी खाई सऊदी आरबीसो गल्प तुर जान टाइप करते तो बहुत 
ছেলের দায়িত্বে যে ভরণ পোষণ দায়িত্ব অমুক সমুক এগুলো কিছু করেছো অবশ্যই যে কয়দিন ছিল সেই কয়দিন ওইভাবে পড়াইতে পারিনি খাওয়াতে পারছি মানে সিগনিফিকেন্ট উল্লেখ করার মতো কিন্তু আচ্ছা সিগনি তুই তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিনিমাম যে এক্সপেকটেশন গুলো দ্যাট ইজ খাট কিনা বা অমুক কিনা এসব এক্সপেকটেশন গুলো তো ওইভাবে ফুলফিল করতে পারিস নি রাইট এটা তো সত্যি কথা তো হ্যাঁ বল ব্যাটা ও তো আগুন আছে আমার কাছে ফোনে তুই তো পারবি না কুলাইতের সাথে এর কাছে তো কবে ধরা খেয়ে বসে আছিস তুই তো তো ফোনে পাচ্ছি আমি কানে তো সব শুনতেছি পারিস নি পারছস না পারিস নি না পারি নি আচ্ছা তোর কাছে আসবে যে তো তো যে অবস্থা দেখতেছি এরকম টেনশন আর দু পাঁচ দিন থাকলে তো ব্যাটা তোর নক আর চুল ছাড়া কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না কোন ভরসে আসবে এটা হচ্ছে সেকেন্ড কোশ্চেন আর আচ্ছা আমি তো এখন কাজ করতেছি হ্যাঁ তুমি কি আসো নি ফোনে ফোনে আসো কেটে গেছে নাকি এসে দেখ भविष्य की फिर आसते हेलो गुरुंदो খুব সুন্দর একটা কমেন্ট আসলো এমডি নোমান বিন মঞ্জুর উনি বলছে একজন স্বামী একজন স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতেই পারে এতে সম্পর্ক নষ্ট করার কোনো কারণ নেই হ্যালো এটা একটা কথা হলো কি হাসছ মানে কি নেটের সমস্যা ও তো ফোন ধরতেছে বল আমাদের অফিশিয়াল ফোনটা কি বাইরে এখানে আছে বাইরে এনিবে দেখ তোর কপাল পোড়া जीवन चलेना फिर कीसर भरोसा फिर आस কিসের প্রেক্ষিতে আশা করবে যে এবার সুরেবাসী বাজবে এবার জীবনটাকে তুই ঠিক করতে পারবি উত্তর দে উত্তরটা হচ্ছে আমি বাংলাদেশে আসার পরে কিছুটা দিন কাজ ওসব গল্প মারা বাদ দে যে কাজ সে টাকা পায়নি কিন্তু এখন যে কাজ করতেছে পার্মানেন্টলি কোনো একটা জব করতেছে তো সেখান থেকে মাসে সামান্য টাকা আসছে কত করে আসে 15 16000 টাকা আসে আপাতত এটা দেখি সম্ভব কভার করা ইনশাআল্লাহ ছোট যদি ওভার ওভার টাইম করা লাগে অন্য কিছু করা লাগে গায়ে গতরে রাত বিরাতে মুখে মাপলা জড়ায় কাজ করা লাগে করবি তাই তো ওদের ভরণ পোষণ বা ওদের এক্সপেকটেশনে কোথাও কোনো কমতি করবি না এটা কি সম্ভব তোর দ্বারা আসলে যদি তা না পারিস সেজন্য যদি মেয়েটা চলে যায় মেয়েটা তো অবশ্যই অধিকার আছে চলে যাওয়ার কারণ ধর্মেই কিন্তু আল্লাহর বলে আলামিন প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন যে তোমার স্বামী যদি জালিম হয় অত্যাচারিত হয় তোমার সে যদি অক্ষম হয় তাহলে তোমরা যেভাবে ভালোবেসে একসাথে আছো সেভাবে ভালোবেসে আলাদা হয়ে যাও বুঝছস না বুঝিস নি তো সেই জন্য তারপরে পড়ে থাকবে না এটা ভাবার তো অনেক ভুল ভাবনা হবে রাইট হ্যাঁ তো যাই হোক থাকি নি কখনো কাজ কাজ করেছি কাজ করা টাকা পাইনি আমি হ্যাঁ এখন তুই বলতেছিস সেটা এনসিওর হওয়া সম্ভব এনিওয়ে এই সিদ্ধান্ত এক্স্যাক্টলি তোদের স্পেশালি তোর এবং সেই মেয়ের 
তারা যদি নিজেরা রাজি থাকে তাহলে অবশ্যই তারা একসাথে থাকবে ভালোবাসবে এবং পরস্পরের সাথে সংসার করবে আমি আর মাঝখানে না ঢুকি এটা এক্স্যাক্টলি তাদের সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত তোর সিদ্ধান্ত ওই মেয়েটির যে মেয়েটিকে নিয়ে তুই কথা বলছিলি এবং সে মেয়েটি কিন্তু বারবার ওই একই কথাই বলছে যে এক্স্যাক্টলি কি করছে গত এক বছরে ভবিষ্যতে যে করবে কিসের কিসের ভিত্তিতে করবে সেটা আমি জানতে চাই সো এটাই হচ্ছে ব্যাপার আমি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে পাইছি ফার্স্ট প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সে স্বীকার করেছে তুমি আছো ফোনে রাইট প্রথম উত্তরে সে বলেছে যে হ্যাঁ আমি আমি তেমন কিছু সিগনিফিকেন্টলি করতে পারিনি আমার এক বছর বৈবাহিক সম্পর্ক থাকাকালীন সময়ে কারণ আমি যেখানে কাজ করতাম ঠিকভাবে পেইড হতাম না এই সে বিভিন্ন প্রবলেমের কথা সে বলছে এবং আমি তাকে একটা রেফারেন্স দিয়েছি আমাদের ধর্মের যে তোমার স্বামী যদি অত্যাচারী হয় নপুংসুক হয় অক্ষম হয় তাহলে বলা আছে ধর্মে যেভাবে তোমরা ভালোবেসে একসাথে আছো সেভাবে ভালোবেসে আলাদা হয়ে যাও তোমার অধিকার আছে তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার যদি তোমার ভরণ পোষণ প্রপারলি ম্যানেজ না হয় তো সে তার প্রেক্ষিতে বলতেছে আমি যে এখন যে কাজটা করতেছি সে পারমানেন্ট জব অলরেডি পনেরো ষোলো হাজার টাকা আমি পেইড হচ্ছি প্রয়োজনে কি বললি যেন ওভার টাইম করবি কোথায় করবি তোমরা দুইজন দুজনের সাথে কথা বলো যদি পারো একসাথে ভালো থাকো অথবা একসাথে তোমরা ভালো হয়েছে ভালোভাবে আলাদা হয়ে যাও যাতে করে দুইজনের কষ্টের কারণ না হম এখানে কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে কোনো কমপ্লেন করেনি আমি আবারও বলছি তোমার নাম শেষ করি আমি শেষ করি শেষ করি বলো হ্যাঁ সেটা তো এখন প্রকাশ হয়ে গেছে সব যে বলতেছে অভিমানের কারণে আবেগের কারণে গায়ে হাত তুলছে যেটার কোন যৌক্তিক অধিকার তার নাই স্বীকার করছে ভরণ পোষণের ক্ষেত্রে বলছে যে আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু যতটুকু করার কথা ছিল ততটুকু পারেনি যে তুমি ওইভাবে পেইড হতাম না সেটা তো স্বীকার করেছে আরেকটা জিনিস বলেছে যে ওই যে ও নিজেকে ছোট করে তার জন্য করেছি এটা তো বেকুবি বলে এটাকে আবেগ বলে আর বেকুবি বলে আর ফালতামি বলে নট আন কি বলে সো হুম কে তোমাকে বলেছে যে আমরা তোমাকে বিচারকের কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়েছি তোমাকে অপরাধী মানিয়েছি তোমার কাছে জানার জন্য আমরা ফোন দিয়েছি কারণ কারণ সেটা তো তারও কথা হুম আচ্ছা তার আগে একটা কথা বলে রাখি তোমার নাম ঠিকানা এবং তোমার ডিটেলস কোনো প্রসঙ্গ এসে সামনে নিয়ে আসেনি তোমাকে বিতর্কিত করা তুমি কথা শেষ করে অন্য অন্য প্রসঙ্গে চলে যাও না তাহলে বিতর্ক বাড়বে সে তোমাকে বিতর্কিত করার জন্য এখানে আসেনি সে তোমাকে ফিরে পাওয়ার আশাতে এখানে আসছে আর আমি ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি না তোমাকে ফিরিয়ে পাঠাতে সাহায্য করব দুইজন দুইজনের কথাগুলো শুনলাম পাশাপাশি সেটা জানলাম যে তুমি যৌক্তিক কারণে এখান থেকে চলে এসেছো যেহেতু তোমার ভরণ পোষণ বা বাকি যে এক্সপেকটেশন গুলো সেটা ফুলফিল হওয়া উচিত ফুলফিল হচ্ছে না ও বলতেছে যে আমার পক্ষে এখন পসিবল যে তো একটা পারমানেন্ট জব আমি করতেছি এবং ওভার টাইম করে আমি চেষ্টা করব তাদের এক্সপেকটেশন মিট করার এখন তুমি আসবে কি না তুমি আসবে কি না আর সে যাবে কি না এটা কাদের সিদ্ধান্ত তোমাদের সিদ্ধান্ত আমি কে এখন কি বলতে বললা বলো বলে দিচ্ছি আর এখানে আসার কারণ হাজারবার ফোন দিয়ে ওকে পাচ্ছি না এই তুই কি আমাকে দিয়ে আসছিস নাকি যে ম্যাচ মেকে পাকি ভাই মনে করছিস নাকি যে সম্পর্ক লাগাই ই করে জড়া লাগাই দেব হ্যাঁ হ্যাঁ কিসের জন্য আসছিস তাহলে ও ফোন ধরতেছে না দুঃখের কথা বলে যদি কোনো কারণে শুনে দুর্বল হয়ে তোর কাছে আসে তাই दुरबल हो तुम फिर आसाते बुझो कि बुझे कथाटा लास्ट क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन की बुजल लास्ट क्वेश्चन की कब पड़े ना कि সেটা তো হয়ে গেছে আগে ওটা তো বলেনি ওটা বলেনি কি আছে হ্যাঁ কিছু বলেছে শুধু ওই যে দুই তিনজন ছেলের কথা যে কেরালার কোন ক্লিয়ার করেছো তুমি ওটা ক্লিয়ার করেছো তুমি আর কোনো কিছু বলেনি এখন তুমি বলো আর একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন করলা যে কবে থেকে এই যে কাজ টাকা পয়সা এগুলো সব ঠিকঠাক করবে এটা কবে থেকে এটা জানতে চাইছো না কি বললা লাস্ট হ্যাঁ এই কবে থেকে তুই করবি নাকি টাকা পাস টাকা পাস নাকি পাস না এখন হ্যাঁ টাকা পাচ্ছি কত করে পাস মাসে 
যে ষোলো ষোলো হাজার টাকা আমার স্যালারি আর মানে এমনি বেসিক টিপস নিয়ে প্রায় সতেরো আঠারো হাজার টাকা সতেরো আঠারো হাজার টাকা পাস হ্যাঁ কিভাবে এটা প্রমাণ পাওয়া যায় তুই মাস শেষে সতেরো হাজার টাকা পাস স্যালারি শিট দেখালে এত হবে স্যালারি শিট এই কোম্পানির হ্যাঁ কিভাবে দেখাবি ও দেখতে চাইলে আমি দেখাতে পারবো দেখা এখন তো সাথে নাই আচ্ছা তাকে দেখে নিস এই যে এই কথা বললো আমি তো ই টাইপের বাকি ভাই টাইপের ও বললো যে ও যদি দেখতে চায় আমি স্যালারি শিট দেখাতে পারবো 17 18000 টাকা সব পাই বক্সিস বা ইটি সহ তাই তো ও নিজেও প্রমাণিত যে আমি না না এত ডড গল্প তো যাচ্ছে আমার প্রমাণ আমি দিয়ে দিছি ওর সামনে ঋণ শেষ শোধ করে দিয়েছিস হ্যাঁ ও জানে 20000 টাকার একটা ঋণ ছিলাম সেটা তো দের মাসে আমি শোধ করে ও জানে হ্যাঁ ও জানে ও জানে বলে 20000 টাকা ঋণ শোধ করছে আর 17 18000 টাকা নাকি পাই সব মিলে আরে ভাই তুই আমাকে মারিস না কোথায় শোধ করছিস ঋণ ও জানে বলি কেন টিভি কেনার টাকা তারপর টিভি কেনার টাকা শোধ দিয়ে দিয়েছে আর কি করছস তারপর ঘর যে 7000 টাকা ছিল ঘর ভাড়া 8 টাকা দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ ঘর ভাড়া হ্যাঁ ঘর ভাড়া টাকা তো ও দিয়ে আসছে আমি দিয়ে আমি যেটা দিছি 7000 আর টিভির টাকা তো 5000 ও দিছে 13000 আমি দিছি কিনা সেটা জানি 13000 নিকে ও দিছে বাড়িতে কত টাকা দিয়েছিস বাড়ি ভাড়াতে বাড়ি ভাড়াতে 7000 টাকা কাম না রে ভাই 7000 আমি তো আরেক জায়গায় ব্যস্ত আছি কেস নিয়ে হ্যাঁ 7000 7000 দিছি বাড়ি ভাড়া আর টিভিতে দিছি 13000 টিভিতে 13000 আর বাড়িতে 7000 না তোমার দেওয়ার পরে তো টাকাটা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তাই দিয়েছে এবার কি কনভিন্স তুমি না কনভিন্স না বুঝছ না বুঝনি এটা কি মিথ্যা না তুমি জিজ্ঞেস করো আচ্ছা প্রমাণ দাগলোর কাছ থেকে নিয়ে নিস ভাই ও বলল যে টিভির যে 13000 বাকি ছিল সেটা দিয়েছি বাড়ি ভাড়া যে কত জমা কি ছিল হ্যাঁ কি রে কি पाठा <laughs> दी आचारण कलचार जो ठीक कर दिन बोलते टाइम कर माइक्रोफोन दिल की আমাকে বলতে হবে কেন তুই ডিসিশন নিলি কি সেটা তুই বলবি আমি কি বলার কে আচ্ছা উনি যদি ভালোভাবে ইনকাম করে ভালোভাবে চলে ভালোভাবে সবকিছু করে তাহলে আমি ক্লিয়ার যাব আর যদি না হয় তাহলে কখনোই আমি ওনার কাছে ক্লিয়ার যাব না তোর সাথে আপাতত আল্লাহ হাফেজ অনেক ভালো থাকিস অনেক দোয়া তোর জন্য বাবজান তুই আমার বয়স অনেক ছোট হবে এজন্য তুই তুই করে সম্বোধন করছিস বোনের মতো করে দেখতেছি এবং তোরা পরস্পর কিউ পরামর্শটা দেওয়ার জন্য তোরা পরস্পর তবে হ্যাঁ এই সিদ্ধান্ত এক্স্যাক্টলি তোদের তোরা পরস্পরের কাছে থাকবি নাকি দুকে দূরে সরে যাবি একান্তই তোদের সিদ্ধান্ত বাট আমাদের মনে হচ্ছিল যে দুইজনের কথা বলা উচিত জানা উচিত যেহেতু তোর তুই নিজে বললি যে হ্যাঁ আমারও সে আইনসম্মত ভাবে এখনো স্বামী সেই কারণে আমরা জানলাম তুই লাস্ট অফ অল যেটা বললি এই যে অত্যাচার করে মারধর করে সন্দেহ করে এবং ভরণ পোষণটা পারফেক্ট ভাবে করা সেটা যদি সে এনসিওর করে তাহলে তুই তার কাছে ফিরে আসতে চাস আর তুই যদি এটা করতে পারিস তাহলে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসিস এমনটাই সে আশা করে বাকি সিদ্ধান্ত একান্তই তোদের তোকে অনেক কৃতজ্ঞতা আমাদের সাথে ছিলি এবং যত্ন করে আমাদের সাথে এতক্ষণ ধরে সময় দিয়েছিস অনেক অনেক ভালোবাসা শ্রদ্ধা আর অনেক দোয়া স্পেশালি তোর জন্য এবং স্পেশালি তোর বাচ্চার জন্য জীবনটা অনেক বড় করে বাঁচ অনেক প্রার্থনা যেহেতু বন হিসাবে তোকে ডেকে ডাকলাম তাই তোর জন্য অনেক দোয়া থাকলো যে অনেক অনেক ভালো লাগা প্রত্যেকটা প্রাণ ভরে উঠুক ভালো লাগা নিয়ে আর তোর জীবন শাসিত হোক শুধুই ভালোবাসা দিয়ে বিরা নিচ্ছে তোর কাছ থেকে কিছু বলার আছে তোর ভাইকে অনেক থ্রেট করলি গরম গরম কথা বললি অ্যাটলিস্ট ভালোবাসা বল बुजल्ट 
আচ্ছা বুঝলাম ভালোভাবে কথা বলে বল আমাকে বল এত আবেগী কথা রাখ সালা আমার এক সিদ্ধান্ত কার তোদের এখানে আমার কোন হাত আছে নাই কিন্তু বুঝে নিস ভেরি গুড কাটছার টাইপেরই আর এই যে শুরু হয়ে গেছে আর আবেগ এসে তোর আবেগী ছাড় পুরুষ মানুষ বাঘের মতো হওয়া প্রেক্ষিতে গালি দিস না শুধু শুনে নে হালকা হ্যাঁ না একবার বল হ্যাঁ আমার জন্য হলো শুনতে কি এবারে লাস্ট ত্রিশ সেকেন্ডে বল সরি তখন জান দিয়ে তাকে আগলায় নিবি সেটাকে ভালোবাসার মুখে ভালো লাগবে কেন আর কিছু বলিস না রাখলাম ভালো থাকিস টেক কেয়ার হম বাই অনেক দু আসবার জন্য তোর তো খেলা জমে গেল যা চাইছিলি তাই হলো আম দা বেস্ট আম দা বেস্ট অনেক ভালোবাসা সবার জন্য বিদায় সবাই থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ গ্রুকে এবং আজকে আমাদের গেস্টকে খুবই চমৎকার একটা স্টোরি ছিল সো ইয়েস আপনি কি একটা বার বলতে যাচ্ছি যদি আপনার কাছে কোনো ভালোবাসা গল্প থেকে থাকে এরকম বা অন্য রকম হলেও হবে এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং যে কোনো ধরনের ভালোবাসা গল্প থাকলে আপনি আমাদেরকে লিখে পাঠাতে পারেন পাঠানোর ওয়ে হচ্ছে আপনি আপনার সেল ফোনের টেক্সট অপশন চলে যাবেন গিয়ে টাইপ করবেন জি ইউ আর ইউ গুরু স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার ফোন নাম্বার লিখে পাঠিয়ে দেবেন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারটিতে এবং আপনি চাইলে আমাদের ঢাকা ফেমের অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন জিরো ওয়ান এইট ফোর ওয়ান নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর এই নাম্বারে আপনি তো ভালোবাসা গল্পটি ছোট্ট করে লিখে অথবা ভয়েস রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারেন অন দ্যাট বিউটিফুল নোট আজকের মতো ছোট র্যাপ করছে আগামী তেইশ যেতে অঙ্গনাব চলে আসবো ভালোবাসার বাংলাদেশ নিয়ে টিল দেন ইউ গাইজ স্টে সেফ স্টে হ্যাপি অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি কেপ লিস্টিং ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর অ্যান্ড রাইট নাইন দিস ফাইয়ার টুডে চেক ক্যান্ড বাই ভালোবাসার বাংলাদেশ